xin được kính chào quý anh chị em thân mến của chuyện ngọc lâm thưa quý anh chị em như chúng ta đã biết người thầy cúng là những bậc thầy về cúng bái là người nắm rõ các nghi thức về lễ cúng lễ tâm linh thầy cúng là nghề có từ rất lâu đời đến nay vẫn còn duy trì và có mặt khắp ở các địa phương trên toàn quốc tuy nhiên số lượng của thầy cúng đang có xu hướng giảm đi dần do người trẻ ngày càng ít cúng bái và ít mê tín hơn nhưng tuyệt nhiên một số thầy cúng rất cao tay và họ có tài am hiểu về bùa ngải có thể thực hiện mong muốn của mình để mà thực hiện những ý đồ của họ ngày hôm nay tại truyện ngọc lâm xin gửi tới quý anh chị em dị truyện của tác giả lê minh dị truyện được mang tựa đề thỉnh ngải của thầy cúng dị truyện sẽ thuật tả chi tiết về hành trình thực hiện ngải chú của những thầy cúng cao tay ấn có thể khắc chế được những thực thể ở cõi tâm linh huyền bí ngay bây giờ mời quý anh chị em cùng bước vào dị chuyện này và tôi là ngọc lâm người sẽ đồng hành cùng quý anh chị em trong vòng xoay vòng xoay vòng xin chân chiếc xe lăn bánh rời khỏi thành phố ồn ào náo nhiệt những tiếng còi xe bỗng chốc vang lên một cách inh ỏi những hàng xe này nối xe kia xếp thành những hàng dài những con người đi qua nhau một cách vội vã để có thể bắt đầu một công việc mới của mình những căn nhà cao tầng cũng tấp nập người ra vào với cái khung cảnh đông đúc một chuyến về quê mà tính ra phải tới ba năm nay tôi mới được về mà có lẽ dường như tôi cũng đã quên mất cái điều đó không nhớ rằng mình đã sinh ra và lớn lên ở đâu nếu như lần này bố mẹ không đưa tôi về quê một cảm giác nôn nao và có điều gì đó đang sụp sôi ở trong người khiến cho tôi khó có thể ngồi yên được quay đi quay lại trong cái sự hỗn loạn làm cho đứa em gái ngồi bên cạnh quay sang hỏi Anh Quang, anh làm sao thế? Bố mẹ cũng nhìn qua gương phản lại rồi hỏi câu tương tự Tôi bắt đầu lúng túng và chỉ trả lời cho qua loa rằng Mình không có sao rồi cố gắng chập mắt một chút Có tiếng gọi nào đó vẫn còn văng vặc bên tai của tôi trong giấc ngủ Quang ơi, chạy đi, đừng quay lại đây, Quang ơi Tôi tỉnh dậy trong cái sự mơ hồ Đầu óc hỗn loạn rồi tự mình hỏi đang có chuyện gì xảy ra vậy Tự nhiên lại nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ Sao lại có ai đó gọi tôi ngay vào lúc này Cảm giác đó bỗng chốc xuất hiện rồi vụt tắt đi Chiếc xe dừng trước ở một căn nhà hai tầng cũ kỹ Tôi thấy nó khá là lạ nhưng cảm giác lại vô cùng quen thuộc Ông bà nội cũng nhanh chóng chạy ra ôm chầm lấy cả hai anh em Rồi cũng rớt rớt nước mắt Quang với Hạnh về rồi đấy à Chồng hai đứa lớn hẳn ra đấy Tôi chỉ biết chào mọi người, rồi nhanh chóng cùng với bố mẹ đi vào bên trong. Khung cảnh ở đây vô cùng quen thuộc, nhưng kỳ thực tôi chẳng nhớ thêm được ai ngoài bố mẹ và ông bà nữa. Căn nhà cũng khá là rộng, hai anh em tôi mau chóng đi lên trên phòng của mình. Con bé Hạnh tinh nghịch lấy ra một nắm kẹo đưa cho tôi rồi nói. Anh ăn đi, ngon lắm đấy. Anh xin. Tôi cười xòa lại xoa đầu của con bé. Nằm dựa lưng sau một chuyến đi khá là mệt mỏi, tôi đánh một giấc. Vì hôm qua cũng đã thức khuya quá. Đến lúc được bà nội gọi dậy cũng là lúc 12 giờ. Uể oải đi xuống nhà dưới ngồi ăn cơm. Ông nội cầm cốc rượu lên, uống một hơi. Sau đó khả lên một tiếng rồi nói. Cũng phải mấy năm rồi. Nhà mình mới có dịp đoàn tụ như thế này. À, cuối cùng thì mày cũng đưa hai đứa nó về gặp bố. Quang chắc không còn nhớ chuyện năm đó nữa đâu. Tôi nghe xong và giật mình. Vì điều ông nội vừa nói ra. Đôi mắt của tôi tỏ ra một thái độ khá là bất ngờ hỏi lại Chuyện gì là, là sao hả ông? Trả lời cho cháu được không ạ? À? Bà nội nghe thấy tôi đột ngột vỗ nhẹ vào người của ông ra hiệu im lặng Bố của tôi thấy thế cũng chỉ cười lớn xua tan đi cái không khí căng thẳng này Thôi, ăn uống đi nào Quang này, đồ ăn mẹ nấu đúng thứ con thích rồi đấy nhá Ăn xong rồi nghỉ ngơi chứ kẻo mệt Tôi thấy từ lúc về Mọi thứ mỗi lúc càng khó hiểu hơn Nhưng tôi không thấy bận tâm Vì sau một đợt Bị một tai nạn dẫn đến mất trí Những người xung quanh cũng khó có thể Mà nhận ra trừ những người thân Hay gặp mặt thôi Bố mẹ tôi cũng đã chuyển đi đến nay được Dăm ba năm rồi mới quay lại đây Môi trường sống tốt hơn Và những người mới cũng bắt đầu xuất hiện Việc làm tôi quên những chuyện gì Đã xảy ra mất Tôi cũng không có quá chú ý tới nữa Mà chỉ quan tâm tới những gì mà mình đang có mà thôi Ăn uống xong 
tôi đi lên trên tầng thì nghe thấy tiếng gay gắt của bố tôi với ông nội. Bố lần sau gia đình gặp mặt như thế này, đừng nói về mấy cái chuyện trước kia nữa. Con đã phải đem nó đi ba năm nay, mọi việc đã lắng xuống hết rồi, mà con mới đưa nó về đây. Giờ nó cũng đã mất trí rồi, thì đừng có hỏi thêm vấn đề gì nữa. Ông nội chỉ thở dài một cái rồi gật đầu. Con bé Hạnh nằm ở trên bụng tôi, rồi nghịch ngợm thích thú, nó quay sang hỏi tôi. Chiều nay anh dẫn em đi chơi được không? Nay trông mọi thứ đẹp quá. Tôi cười, rồi véo nhẹ má của nó mà nói. Thế thì phải ngủ ngoan, rồi chiều anh sẽ dẫn em đi chơi. Mình còn ở đây hơn một tuần cơ mà, lo lắng làm gì, kiểu gì cũng cho em đi cơ. Con bé cũng khá là ngoan ngoãn, nó vâng dạ rồi thiếp đi bên cạnh tôi. Tôi cũng phải công nhận là mọi thứ ở đây đều rất đẹp. Khung cảnh yên bình không có mùi khói bụi, mà lại là hương đồng cỏ nội. Mọi thứ rất là dễ chịu Tôi cũng từ từ rồi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ lúc nào chẳng hay Nhưng trong giấc mơ Những âm thanh kêu tôi nhanh chóng chạy đi Âm thanh rục rã Như làm cho tôi phải trở nên đau đầu Tôi ôm lấy đầu của mình rồi lăn lộn Sau đó mở mắt ra thở hồn hển Tôi tỉnh giấc với mồ hôi ướt sũng hết toàn thân Đầu của tôi nhói lên từng chút Tôi tự mình hỏi Sao mình lại nằm mơ Thấy mấy cái điều vớ vẩn đấy chứ nhỉ Tôi đi vào bên trong nhà vệ sinh Rồi rửa mặt cho tỉnh táo Ngồi nhìn ra bên ngoài với những ánh nắng gay gắt chiếu xuống Cùng với những cây lớn Với những tán lá xanh dờn xum xuê Và hoa đang chớm nở Rơi xuống phía dưới như chật cứng Tôi ngó nhìn một lúc Thì thấy cái hạnh cũng đã tỉnh dậy Nó nhìn tôi mà nói với cái điệu mặt hờn rỗi Dậy sớm mà chẳng có em dậy gì cả Anh thấy em còn mệt nên chưa gọi Thôi và rửa mặt cho tỉnh táo đi rồi anh dẫn đi tham quan xung quanh. Tôi cười cười rồi bế con bé dậy cho nó đi vào bên trong nhà vệ sinh. Hai anh em xong xuôi thì nhanh chóng tôi cõng nó đi ra bên ngoài. Hai anh em đi bộ trên con đường bê tông đã được sửa sang nóng rát và chiếc mũ ở trên đầu. Những người đi qua trông thấy tôi cũng tỏ ra cái thái độ ngạc nhiên rồi quay ngoắt sang hỏi với những điều kỳ lạ. Quang phải không? Mày đi lâu thế mà giờ mới về đấy hả? Quang à? Trông lớn lắm rồi đấy nhỉ Quang Sang thắp hương cho bạn đi Về rồi thì tốt quá Tao tưởng mày đi theo bố mẹ không có về nữa cơ Thái độ của họ cho tôi cảm thấy Mình đã quên đi điều gì đó Sao lại gặp bạn bè gì Mà họ lại nói câu đó Thậm chí tôi cũng chẳng nhớ họ là ai nữa Cái hạnh cũng khá là ngơ ngác Vì không thấy tôi biết trả lời điều gì Tôi cũng không biết phải trả lời ra sao nên kiếm chỗ đi ra chỗ khác để mà tránh những đôi mắt nhìn liên tục khó chịu về phía của cả hai anh em. Ra bên ngoài đồng, ngồi dưới một gốc đa nhìn ra cánh đồng rộng mênh mông màu vàng sặc sỡ. Hương đồng nội phát ra, làm cho tôi cảm thấy nhẹ cả người. Tôi đột nhiên cảm thấy có cảm giác gì đó quen thuộc đối với ở chỗ này. Nhưng kỳ thực dù có làm sao đi chăng nữa, thì tôi cũng không thể nhớ ra là mình đã làm gì ở đây. Bố mẹ ngồi ở nhà lúc này cũng nói chuyện với nhau Liệu nó có nhớ ra gì không hả anh? Em sợ nó sẽ không chịu nổi cú sốc ấy Rồi lại dẫn đến cái tình trạng của năm kia Bố tôi nghe xong thì nhanh chóng trầm ngâm Rồi đi ra bên ngoài châm điếu thuốc phả ra bên ngoài không khí Quay sang trả lời Nó có nhớ lại hay không thì cũng chưa có thể biết được Mọi chuyện lúc này cũng đã xảy ra qua 3 năm rồi Chắc là không có gì đâu anh cũng nghĩ là sẽ không đưa nó về đây Nhưng mà ở trên đấy cũng không ít áp lực căng thẳng Cho nên đưa nó về quê như để giải tỏa tinh thần mà thôi Hai bố mẹ nhìn nhau rồi gật đầu Như những gì đã bàn chuyện Tôi cũng nhìn hạnh một lúc rồi nói Ngắm nghĩa vậy đã thích chưa? Bây giờ thì về thôi nào Con bé lúc này cười toe tét Khoe cái bộ răng xuống của mình rồi leo lại lên vai của tôi Sau đó đi nhanh chóng về Từng bước chân dẫm mãi lên trên bãi cỏ xanh Có những cái điều gì đang thôi thúc tôi Đột nhiên ở đằng sau có một âm thanh của một cô gái phát ra làm cho tôi giật mình Hai anh em quay ngoắt lại Quang, cậu có phải không? Sao về mà không báo cho bọn tôi biết vậy? Cậu đi đâu vậy mà bây giờ mới xuất hiện chứ? Một cô gái chạc tuổi của tôi Tôi ngó nhìn chung quanh cô gái đó một lượt Một cô gái khá là xinh xắn Mang đậm chất nông thôn Với mái tóc xóa ngan vai Với khuôn mặt hiền dịu Cô bé hạnh ngơ ngác ngó đi nhìn lại Tôi nhìn cũng khá là giật mình Bởi vì sao cô gái này lại có thể biết mình được chứ 
Lúc này lại không biết phải trả lời ra sao nữa Thì cô gái đó đã chạy lại ôm chầm lấy tôi Rồi khóc nức nở Cậu đã đi đâu suốt 3 năm nay Mà sao không có bất kỳ một tung tích gì chứ Sao cậu không nói một câu gì mà đã đi rồi Bọn tôi tưởng cậu đã chết rồi cơ Tiếng khóc đã vang lên kèm theo đó Là những giọt nước mắt ướt đẫm bờ vai của tôi Làm cho tôi cảm thấy vô cùng khó xử Bé Hạnh khẽ tuồn xuống Để cho tôi tháo tay của cô gái lạ mặt kia ra rồi nói Ờ xin lỗi Nhưng cậu Cậu là ai vậy Câu hỏi ngây ngô của tôi Khiến cho cô gái kia Nhanh chóng đã đứng hình Sau khi nghe xong câu hỏi của tôi Tôi trong khuôn mặt đó mà không biết phải nói ra làm sao nữa Nên đã gọi Hạnh nhanh chóng rời đi Không ngoái lại xem mặt của cô gái kia Con bé Hạnh ngây thơ mới được có 4 tuổi Mà lúc này cũng quàng tay vào người của anh rồi hỏi Anh quen chị ấy à? Sao anh lại làm chị ấy khóc? Câu hỏi khiến cho tôi cũng chẳng biết phải trả lời ra làm sao nữa Tôi cùng Hạnh về nhà lúc này thì cũng đã xế chiều Với câu nói qua loa nhận nhầm người Ánh hoàng hôn lúc chiều Chiếu xuống dọi vào hết những cái phiến lá khô rơi xuống phía dưới. Tôi về nhà cũng thấy mọi người đã làm xong xuôi cơm. Tôi nhanh chóng đi ra bên ngoài tắm rửa sạch sẽ, ngồi vào bàn ăn cơm với những món đồ ăn đầy đủ. Tôi lúc này vừa ăn vừa cảm thấy có chuyện gì đó ái náy, bởi vì cô gái kia lúc nãy sao lại khóc lóc như vậy. Ăn uống một lúc nhưng chẳng vào miệng, mẹ tôi cũng hỏi chuyện tôi. Cơm mẹ nấu không ngon hay sao? Hay sao mà lại ăn ít như thế? Chắc phải để bà nấu thì cơm trưa mới ăn nhiều được Con no rồi Chắc nay đi chơi nhiều Cho nên người con hơi mệt một chút thôi Thôi con lên tầng chơi chút đây Tôi nhanh chóng rời bữa cơm Rồi đi lên trên phòng trên Trời gió mùa hè thổi vào bên trong căn nhà Hiu hiu thoảng vào bên trong Khác hẳn so với hiện tại tôi đang ở Nơi đây khung cảnh chìm vào trong cái màn đêm Chứ không có nhộn nhịp Ánh đèn đường soi sáng như ban ngày Người qua người lại Với lại buổi tối có tiếng xe cộ đi bên ngoài ầm ầm Có đêm cũng chẳng ngủ được Vì những thứ âm thanh ồn ào Tôi ngó nhìn ra bên ngoài Thì thấy ở phía bên ngoài cổng Có mấy cái bóng đen Cứ nhìn xuống dưới rồi xì xào điều gì đó Sau đó còn soi cả đèn lên chỗ của tôi đang đứng Chiếc đèn pin con con Phát ra cái thứ ánh sáng muốn báo hiệu cho tôi Đi xuống dưới đó Nhưng tôi thì không muốn đi Mà quay vào bên trong Mặc kệ mấy cái trò mèo mà họ đang làm Mẹ tôi mở cửa đi vào bên trong Rồi kèm theo đó là đĩa hoa quả đặt lên trên Mẹ tôi nhìn tôi rồi hỏi chuyện Nay hai anh em đi chơi thì thấy như thế nào nào Tôi cầm một miếng táo lên Rồi nhanh chóng cho vào miệng Sau đó kể hết chuyện này Đến chuyện nọ Làm cho mẹ tôi cũng có một phần hơi hoảng Nhưng nhanh chóng đã chấn tĩnh lại rồi an ủi Không có chuyện gì đâu con Chắc là các bạn nhìn nhầm thôi Cho nên không phải lo lắng gì nhiều quá đâu nhá Tôi cũng không suy nghĩ thêm gì nhiều Mà cũng gật đầu Sau đó thu dọn đồ đạc rồi nghỉ ngơi Hai anh em nằm ở trong căn phòng tối om Nhưng những lời nói Hay là những người đi qua cứ hiện lên trong đầu của tôi Làm cho tôi chẳng tài nào mà có thể ngủ được Tôi thực sự muốn nhớ lại những gì trước khi Mà mình đã bị tai nạn Nhưng điều này có vẻ khó Vì mỗi khi hành động đến cái gì Là đầu tôi lại nhói lên Như có ai đó đang cầm búa bổ vào vậy Tôi lắc người, rồi lại đi ra bên ngoài nhìn lên trên bầu trời chi chít những vì sao, sau đó mới vào bên trong mà có thể ngủ được. Mãi cho tới khi trời sáng, ánh mặt trời cũng chiếu vào bên trong làm cho tôi tức giấc. Bố mẹ tôi hôm nay sẽ dẫn hai anh em đi thăm họ hàng lâu ngày cũng chẳng gặp, với cả đống đồ ở đằng sau xe. Chiếc xe đi đến những con ngõ này đến con ngõ khác, đi vào bên trong những gia đình người quen, sau những cuộc chào hỏi thân mật rồi cũng phải muộn mới về nhà. May sao nay chỉ nghỉ, cho nên mọi người cũng đều có mặt đầy đủ. Tôi đi theo cũng chẳng biết nói sao nữa, chỉ biết chào, rồi ai hỏi thì nhanh chóng đáp lại mà thôi. Về đến cổng thì cả một đám bằng tuổi tôi đứng ngay ở đó, đang chờ tôi. Tôi cũng chẳng biết nên làm như thế nào, nhưng ở đây còn một tuần, cho nên tôi cũng muốn làm quen với những người bạn mới. Cũng chính vì thế, tôi cũng nói với bố mẹ một câu, sau đó mở cửa xe đi xuống phía dưới Rồi nở một nụ cười đối với họ Bố tôi định nói gì đó Nhưng cuối cùng cũng thôi Vì tôi đã xuống xe Tôi nhìn mấy người kia đang nhìn chằm chằm vào mình Rồi nở một nụ cười Tôi là Quang Tôi này mới về cho nên mọi người có đi chơi đâu không Thì cho tôi đi chơi với có được không Mấy người kia nhìn nhau mà khó hiểu 
Một thằng tiến lên chỗ của tôi Sờ vào chán của tôi Rồi quay sang mấy thằng kia rồi nói tiếp Thằng này hình như nó bị ấm đầu rồi sao ấy Bọn mình mà không nhận ra Thôi kệ đi Không biết nó giả ngu hay là ngu thật nữa Ra đồng đi Tôi đi sau mấy đứa Thì chẳng hề biết một cách nhanh chóng Đi cùng với lại cô con gái ngày hôm qua Khóc lóc kia Nhưng mà hai đứa không nói chuyện gì với nhau lúc này hết Lại ra bên ngoài chỗ gốc đa Mà hôm qua tôi cùng đi với cái hạnh Một thằng tinh nghịch trèo lên trên cây đa lớn đó Rồi ném xuống một túi đồ ăn Phía dưới cho cả đám bọn Tôi mới mở ra để ăn uống Mấy đứa kia nhanh chóng ngồi xuống để nói chuyện với tôi Mày thực sự không nhớ bọn tao hả Quang Hay là mày đang đùa vậy Ăn thức quả ngon của chúng nó Tôi cũng tấm tắc khen Ồ ngon thật đấy Lâu lắm rồi chưa có được ăn món nào ngon như thế này Nhưng sau lần tai nạn tao không nhớ được gì đâu Giờ thì có thể là làm bạn từ đầu được mà Chúng mày giới thiệu cho tao là được Mấy thằng kia cũng nhanh chóng ngồi xuống giới thiệu Tổng cộng ở đây có ba đứa là Kiên, Dũng và Khải Còn đứa con gái hôm qua khóc lóc ôm lấy tôi thì tên là Hoa Tôi nghe được một cái Nhưng rồi cũng đã gật đầu vì cũng đã đủ nhớ tên mấy đứa kia Rồi quay sang bên ngoài không để cho những tiếng xì xào gì đó đang văng vẳng ở bên tai Chẳng nhẽ nó quên thật rồi hay sao? Không thể nào Nhưng thằng Hiệu đã chết trước đó thì sao chứ? Thời gian cứ thế trôi qua Tôi cũng sợ muộn nên đã đứng dậy cảm ơn Mai chúng mày để tao mang đồ ăn đi nhá Mà mai vẫn gặp ở đây được chứ Được, nếu như mà mày muốn Thì tối nay cũng được Tối nay sẽ đưa mày đi ra chơi mấy trò chơi Ở đây luôn được chứ Khải nói với vóc dáng to con Vỗ mạnh vào người của tôi Làm cho tôi có cảm giác như có thứ gì đó nặng trịch Đè vào người vậy Tất nhiên là tôi đồng ý với lời mời gọi này Của chúng nó rồi Tôi nhanh chóng như bay Chạy về bên nhà Trong lòng cũng khá là vui Vì đã quen được một số bạn nữa Mặc dù là chúng nó nói toàn những cái câu khó hiểu Cánh cổng vừa mở ra là sự vui vẻ Thì cũng khiến cho bố tôi nở ra được một nụ cười ở trên môi Nào, đi chơi vui chứ hả con Mọi chuyện ổn thỏa cả chứ Tiếng hỏi của bố tôi vang lên làm cho tôi vui quá mà giật nảy mình Bố trông vậy là cũng đủ biết rồi mà Tối nay chúng nó hẹn con đi ra bên ngoài chơi nữa bố cho con đi nhé nhá Tôi hào hứng đáp lại sau đó chui tuột vào bên trong phòng của mình, thay đồ tắm rửa sau cái gật đầu của bố. Hôm đó tôi ăn xong thì cứ đứng lên đi ra bên ngoài chờ đợi chúng nó đi tới. Mãi cho tới tận 7 rưỡi thì mới có tiếng gọi từ bên ngoài cổng. Tôi mới cười lớn rồi đáp lại tiếng gọi của chúng nó, sau đó chạy tuột ra bên ngoài tí nữa rơi mất cả cái dép. Chúng mày hẹn sớm mà sao đi lâu vậy? Thế mà bảo tao là đến đúng giờ. Nhà bọn tao ăn cơm muộn mà. Xù dọn xong xuôi là chạy ra chỗ mày ngay đây Cứ dối giết hết cả lên Dũng và Kiên đồng thanh phá lên cười Nhưng có vẻ là cô gái tên Hoa kia Thì không có muốn nói chuyện gì Mà cứ im lặng như vậy Tôi phấn khích nhìn cả đám Cũng chẳng rõ mặt mũi trong đêm tối mà hỏi Thế giờ thì đi chơi ở đâu đây Nhanh lên Tao đợi hơi lâu rồi đấy Đúng vào cái độ tuổi ăn tuổi chơi Cho nên thấy cái gì lạ là tôi cũng cảm thấy thích những suy nghĩ trong đầu cũng đã tan biến hết Chẳng nghĩ ngợi thêm được điều gì nữa Tôi tiến ra bên ngoài cùng với chúng nó một cách thần bí Dù có cố gắng gặng hỏi như thế nào đi chăng nữa Thì đáp lại vẫn là một câu nói Bí mật, mày cứ từ từ rồi sẽ biết ngay ấy mà Tôi không nói thêm điều gì với chúng nó nữa Mà cứ im lặng đi theo cái ánh đèn pin nhỏ soi xuống dưới đường Ra đến bãi đất trống Khải và Dũng lấy ra những đống củi khô đã được cất kín sau một đám bụi Dũng kéo tôi cùng với Hoa ra một góc sông để rửa mấy củ khoai mà chúng nó đem đi. Tôi cũng đã đoán được chúng nó làm như thế nào rồi. Đống củi vừa được đốt lên phát sáng ra nguyên cả một góc chỗ đất trống. Những củ khoai được rửa cũng đã được ném vào bên trong. Gió cứ như thế mà hiu hiu thổi, làm cho bọn tôi mỗi lúc một dâng lên cao hơn. Chẳng mấy chốc mà chỗ khoai kia cũng đã chín. Bóc ra lớp vỏ cháy là những miếng thơm lừng cả lên. Cả đám ăn uống một cách vui vẻ Thế rồi Khải nói một cách ẩn ý Xong quay sang nhìn tôi Giá mà như ngày xưa thì có phải vui hơn không cơ chứ Tôi cũng chẳng hiểu nó nói cái gì nữa Nhưng tôi thấy khuôn mặt của nó Đang xịu đi so với những đứa đang ở đây Không biết có chuyện gì xảy ra với nó nữa Nhưng nếu như làm cho tâm tính nó thay đổi Thế này thì chắc hẳn cũng chẳng có vui vẻ gì Tôi cố gắng xua tan đi những khuôn mặt đang khó chịu của nó bằng những lời nói gọi mời vào trong những cái trò chơi khiến cho cả đám được một phen cười không có ngậm được mồm. 
tôi cũng nói chuyện với chúng nó về nơi tôi đang sinh sống và những dự định tiếp theo của mình để có thể thi vào được trường cấp 3 sau mấy năm đã gắn bó và nỗ lực. Bọn chúng nghe xong mà nhìn nhau cứ như đang ngầm hiểu một điều gì đó. Hình như tôi cũng chẳng nhớ bất kỳ một đứa nào ở trong đây cả. Thực là vì cuộc sống mới có vẻ ổn hơn ở đây. Sau khi đã tạm biệt tất cả, lũ chúng nó vẫn hẹn rằng chiều mai sẽ lại đi chơi tiếp. Hoa lúc này thì mới lên tiếng với đám bạn. Chắc hẳn là sau vụ tai nạn đó thì thằng Quang cũng chẳng nhớ được bọn mình là ai nữa đâu. Cũng may sao là cậu ấy không gặp bất cứ vấn đề nào mà vẫn còn bình an vô sự. Tao cũng chỉ nghĩ nhìn thấy nó như thế vậy thôi. Cũng không nghĩ sao mà lại gặp được nó. Nhưng nhóm mình một thằng đã mất. Còn lại mấy đứa kia đang ở đây cũng có khi là thằng Quang cũng coi bọn mình như những người không hề quen biết. Dũng lắc đầu rồi đi vào bên trong nhà. Bóng đêm bao trùm lên mọi cảnh vật. Những hàng cây vẫn cứ đung đưa rung lắc một cách dữ dội với những tán lá to bao quanh lấy mọi thứ. Những âm thanh của làng quê cùng những tiếng cóc nhái ở trong những cái lỗ nào đó đang từ từ hòa vào mà cất lên một dàn đồng ca quen thuộc. Chìm vào trong giấc ngủ mơ hồ thì tôi lại không cảm thấy có bất kỳ một điều gì đó có thể vui vẻ thay vào đó là những tiếng khóc lóc thảm thiết. Những tiếng nháo nhào lên hô chạy mà hình ảnh của một thằng nhóc đang bị cái gì đó kéo lại mồm vẫn còn đang không ngừng la hét lên. Quang, chạy nhanh đi, chạy đi. Tôi hoàn hồn tỉnh dậy với những gì mà mình đã thấy ở trong giấc mơ. Đầu của tôi lúc này lại nhói lên làm cho tôi cảm thấy khó chịu. Cứ đưa tay lên ôm đầu mãi. Trời bên ngoài cũng đã dần chuyển về sáng nhưng không thể làm cho tôi bớt sợ hãi được một chút nào hết. Tôi chẹp miệng, rốt cuộc chuyện này là sao? Tiếng chuông báo thức đã vang lên thì tôi cũng đã tỉnh dậy từ hồi lâu rồi. Đang ngó nghiêng ra bên ngoài chờ đợi mặt trời nhô lên cao. Tôi ngắm nghía khung cảnh trong cái buổi sáng đẹp trời rồi đi xuống phía dưới nhà, đi ra bên ngoài làm cho ông bà cũng cảm thấy kỳ lạ rằng tự nhiên hôm nay tôi lại dậy sớm hơn so với mọi ngày như thế. Tôi chạy thẳng lên trên con đường đã được trang hoàng đầy đủ. Những bước chạy trên đôi giày mỗi lúc một vang lên Gặp những người đi làm sớm Hay vác cả một rổ rau đi ra chợ Tuy không quen Nhưng tôi cũng cúi đầu mà chào họ Trông khuôn mặt của ai nấy cũng nhìn tôi Bằng một đôi mắt trông tò mò Cái điều này từ lúc tôi đã nhận ra rồi Và nó cũng chẳng khiến cho tôi bận tâm nhiều Đi được một đoạn Thì một bà lão đang gánh một túi bánh Ra bên ngoài chợ để bán Thấy bà làm rơi đồ Tôi còn nhanh chóng chạy nhặt lại cho bà ta Bà lão lưng còng, cái mồm thì đỏ lòm vì nhai trầu, đầu tóc cũng bạc phơ. Bà ta nhìn tôi ngó nghiêng, rồi sau đó mới hỏi một câu. Ơi, thằng Quang đấy à? Về rồi hả con? Giờ xuống nhà hiệu đấy à? Bánh đây, bà cho một cái nhá. Lâu lắm rồi mới thấy mặt mũi mày đấy. Lớn tướng ra rồi còn gì? Bà phải nhìn mãi, mới nhận ra mày được đấy. Tay cầm lấy cái bánh đã được gói trong lớp chuối một cách cẩn thận. Tôi mang đi theo những cái suy nghĩ khó hiểu. Hiệu? Hiệu là ai? Sao mọi người lại nói mình với mấy cái chuyện này chứ? Mình đâu có biết ai tên là Hiệu đâu. Nói rồi, tôi bỏ qua những suy nghĩ ăn cái bánh một cách ngon lành sau đó chạy về nhà. Về đến nhà cũng là lúc mọi người đã chuẩn bị bữa sáng. Ngồi trên bàn ăn uống xong xuôi, mẹ cũng đã bảo tôi với cái bé Hạnh là cùng ra bên ngoài đồng làm vườn Đang tính đi chơi Nhưng mẹ nói thế thì cũng vui vẻ mà làm Mặt trời lên cao nắng trăng trang Khiến cho mồ hôi đổ ướt sũng toàn thân áo Tôi nhặt được một lúc thì cũng nhớ ra Rồi kể chuyện sáng nay cho mẹ Kèm theo đó là tôi hỏi hiệu là ai Mẹ tôi nghe xong thì quay người lại nhìn tôi Tôi vẫn không hiểu sao Mẹ lại căng thẳng như vậy mà hỏi thêm Sao mặt mẹ lại căng thẳng quá lên vậy À mà sao hiệu lại chết mà mọi người bảo con là sang thắp hương vậy Có chuyện gì đúng không hả mẹ Mẹ nói cho con nghe đi Tôi đang hỏi mẹ tôi câu hỏi khá là hỗn độn Bởi vì tôi biết Mẹ im lặng một hồi lâu Thì mới đáp trả những câu hỏi của tôi đưa ra Chuyện này mẹ sẽ kể cho con sau Thôi Bây giờ con làm cẩn thận Không mảnh xanh cắt vào tay đấy Vậy là có chuyện gì đó đã xảy ra Trước khi mà tôi đã bị tai nạn Và không ai trong nhà muốn nhắc lại cho tôi biết Tôi muốn mình sẽ là người tự đi tìm hiểu mọi thứ Nhưng bắt đầu từ đâu Thì tôi cũng chưa được rõ Làm vườn xong xuôi Tôi tiến vào bên trong nhà ngồi thở Rồi uống cạn cốc nước ép ở trên bàn 
sau đó đi thay quần áo. Không khí lúc này mỗi lúc một oi bức hơn. Bên ngoài đường lưa thưa bóng người đi làm đầu trần. Bữa cơm ngày hôm nay, tôi ăn một cách nhanh chóng, sau đó leo lên trên giường để mà nghỉ ngơi sau một buổi lao động vất vả. Chẳng biết vì sao mà cũng đã ngủ quên suốt cho tới mãi tận khi tối tôi mới tỉnh dậy. Bé Hạnh thấy tôi mở mắt thì bèn hỏi. Anh ốm à? Lúc nãy có mấy anh chị đến gọi anh, mà em gọi anh mãi mà anh chẳng dậy gì cả. À, chắc là mệt quá nên anh ngủ nhiều một tí thôi. Ơ ừ nhỉ, nay anh có hẹn với chúng nó mà ngủ quên mất. Tôi quay người uể oải, lắc nhẹ đầu rồi ngồi bật dậy đi vào bên trong phòng tắm. Buổi tối hôm đấy cũng nghĩ là lỡ hẹn với chúng nó, nên chúng nó cũng chẳng rủ đi chơi. Tôi ngồi xị mặt ra xem chiếc tivi cũ đang chiếu thời sự. Bố tôi nhìn thấy tôi có vẻ không được vui cho lắm, bèn lên giọng trêu. Chắc hôm nay không đi chơi, thế là tối bị bạn gái cạch mặt rồi hả? Đó là bạn con thôi, chứ làm gì có bạn gái hay bạn trai gì, bố cứ nghĩ quá. Tôi quay sang đáp trả lại. Ông bố tôi tưởng sẽ không có nói gì thêm. Ai ngờ ông lại phá lên mà vỗ đùi đen đét sau khi nghe cái hạnh kể về cuộc gặp mặt đợt nọ, thì tôi cũng không có gì để mà chối cãi được nữa. Thế mà còn dám chối. Đấy, thấy chưa? Mới về quê được có mấy ngày mà đã có gái ôm rồi đấy. Mày đúng là chỉ giỏi giấu bố được mà thôi. Tôi lườm cái mắt nhìn cái hạnh vì nó hơi nhiều lời. Còn từ ông bà đến bố mẹ tôi thì cứ cười lớn, làm cho tôi đỏ hết cả mặt. Đột nhiên bên ngoài có giọng nói của đám bạn, làm cho tôi lúc này thấy đỡ quê. Mọi người lại đổ xô vào trêu tôi, nhưng tôi cũng đã nhanh chóng viện cớ để đi ra bên ngoài. Thôi, không nói nữa đâu. Bọn bạn con nó gọi rồi, giờ thì con đi đây, lát rồi con về nhé. Nói xong, tôi chạy lên trên tầng, lấy một túi bánh lớn mà hôm trước mang về, rồi lao luôn ra bên ngoài chạy ra ngoài cổng mở cánh cổng ra, với những cái âm thanh cót két. Chạy ra đến bên ngoài thấy mấy đứa đã tập trung đông đủ. Tôi vội vàng xin lỗi cả đám. ơi xin lỗi tụi bay nhá. Nay tao làm vườn với mẹ nên hơi mệt. Tao mới đi ngủ trước. Có ai ngờ đâu là muộn rồi. À, xin lỗi nhiều nhá. Đây, đây là bánh. Kiếm chỗ đào ngồi ăn đi ấy chứ. Mấy đứa cũng gật đầu rồi vỗ vai. Tính rủ mày đi câu cá. Mà chiều nay mày ngủ mất rồi nên thôi đành để mai vậy. Giờ ra bên ngoài gốc đa kia ngồi. Trông bánh ngon đấy chứ. Tôi gãi đầu cười lớn. Từng bước đi một cách thận trọng, cả đám nói hết chuyện này rồi tới chuyện kia với nhau. Thấy đường đi có vẻ hơi lạ, cho nên tôi cũng đã quay sang hỏi mấy đứa kia. Sao đường này đi ra bên ngoài kia lạ vậy chứ? Rõ ràng là hôm qua đi lối bên kia ngoài kia cơ mà. Mày đừng có dối đi lối này thì nhanh hơn chứ còn làm sao nữa. Thằng Dũng quay sang đáp lại. Chúng nó thuận đường hơn tôi cho nên cũng chẳng biết nói sao nữa mà cứ im lặng đi theo chúng nó. Đi qua những bụi cỏ rậm rạp. Tôi ngó thấy một căn nhà đã bị những thân tre bao quanh như đã bị bỏ hoang, làm cho tôi kéo cái hoa lại rồi hỏi. Nhà kia là sao đấy? Sao lại không có ai à? Nhưng nó không có đáp lại mà vẫy tay ra hiệu cho tôi đi theo. Tôi thấy căn nhà đó có điều gì đó là lạ, lạ, nhưng thực sự không thể nào nhớ ra được. Ra đến bên ngoài gốc đa, cả lũ ngồi bóc bánh rồi tận hưởng những gì đó có ở bên trong. Tôi thì không ăn. Bởi những loại này tôi cũng đã ăn nhiều thành quen rồi. Tôi ngó nhìn cả ba đứa một lượt rồi lại hỏi. Căn nhà kia thì tao nhìn quen lắm. Nhưng sao tao lại không nhớ ra gì vậy? Mày cũng quên mất đi là được rồi đấy. Không phải hỏi mấy cái đấy lại làm gì đâu. Nghĩ lại tao cũng mệt. Thôi, nhanh chóng đi ra bên ngoài kia bắt đom đóm đi kìa. Thằng Khải to con nhảy xuống rồi kéo tôi ra bên ngoài cánh đồng và giơ bàn tay trà trà xung quanh những cái thân cây lúa. Tôi cũng cảm thấy vô cùng thích thú với những con vật lấp lánh bay lên từ chỗ cánh đồng. Tôi mỉm cười rồi nhanh chóng hùa theo cả đám với nụ cười nở ở trên môi. Đi với bọn này thích thật đấy, toàn là những thứ mà tôi chưa hề có hay biết gì hết. Trông thấy tôi vui vẻ bao nhiêu thì đám bạn lại có vẻ không vui ra bấy nhiêu. Bởi vì những trò này đều là do tôi đã bày ra mà thực sự tôi không hề nhớ. Đến ngay cả tên của chúng nó tôi cũng còn phải lắc đầu thì làm sao? Mà có thể nhớ ra mình đã làm gì trước đây được nữa Chơi với nhau vui vẻ như vậy Thấy cũng đã muộn Tôi mới bảo chúng nó dẫn tôi về vì tối Nhiều căn nhà vẫn còn đang sáng đèn Nhưng cũng có những căn nhà đã chìm hẳn vào trong bóng tối đáng sợ Tôi đi về ngó nhìn những chỗ được ánh trăng chiếu rọi xuống Rồi mà ngẩn ngơ một điều gì đó Tôi tạm biệt cả đám nhanh chóng đi về nhà 
vẫn chẳng tránh khỏi được cái sự trêu ghẹo đến từ phía của bố tôi nên tôi cố gắng can ngăn nhưng cũng đành chịu thua với cái lý luận của người lớn cho nên tôi đã nhanh chóng chui vào bên trong giường tính đi ngủ nhưng đầu tôi lúc này đột nhiên nhói lên một cách dữ dội tôi đang cố nhớ lại một thứ gì đó mà hình như tôi đã quên đi từ bao giờ rồi căn nhà kia quá đỗi quen thuộc đối với tôi nó ẩn chứa một điều gì đó đáng sợ khiến cho tôi ngay từ lần này đi qua mà tôi đã phải cảm thấy dùng mình dù hỏi đám bạn kia nhưng chẳng thể moi móc được một chút thông tin nào hết nữa với lấy cốc nước rồi tu mạnh để lấy lại được sự bình tĩnh tay bám chắc lấy cái đầu đang nhói lên tôi cởi trần rồi nhìn ra bên ngoài rất cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy sao không thể nào mà có thể nhớ được điều gì đó giấc mơ kia là như thế nào chứ tôi vẫn còn đang tự hỏi mình trong những cái gì đó đã mất đi ở trong ký ức thì mọi chuyện khi đó chắc là kinh khủng đã xảy ra tôi chẹp miệng một cái nhưng cơ thể cũng đã mềm nhũn ra vì mệt mỏi tôi kéo lấy chiếc chăn rồi quận mình vào vì cũng đã thấy khá là lạnh đêm nay thực sự trôi qua vô cùng bình yên đối với tôi bởi vì hôm nay tôi cũng đã được ngủ một giấc ngon lành đúng nghĩa trọn vẹn vì giấc mơ kỳ dị kia không thấy xuất hiện ở trong đầu của tôi nữa sáng ngày hôm sau tôi cũng đã dậy sớm mà đã đi ra bên ngoài theo ông nội của tôi đi sửa lại mấy cái cây cảnh cho những người hàng xóm xung quanh Ông chỉ cho tôi làm từng chỗ này đến chỗ kia Nhưng theo như tôi để ý Thì những người ở trong ngôi nhà vẫn còn đang nhìn tôi bằng một đôi mắt đáng sợ nào đó Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu Cho nên kiếm cớ nhanh chóng đi về nhà rồi ngồi Bà nội thấy cũng biết có chuyện nên đã hỏi thăm Nhưng tôi cũng chẳng biết nói ra làm sao nữa Bởi vì không hiểu từ lúc đặt chân về làng Tôi đã gây ra hiểm khích gì với bất kỳ một ai chưa Tâm lý của tuổi thơ mới lớn Cho nên tôi cũng không muốn biết Và trái lại Điều đó không ai muốn kể cho tôi nghe chuyện về quá khứ Tôi ngồi ở trên ghế mà thẫn thờ cho nhanh qua ngày Cho mãi đến khi chiều Thì mới đi ra được bên ngoài cùng với đám kia Đi ra bên ngoài sông để ngồi câu cá Chúng nó lúc đầu trông tôi ngồi câu Thì quay sang cười mà nói Để xem giai phố về quê câu cá xem như thế nào nào Chắc lại được một cái xô rỗng thôi. Tôi cũng không biết câu như thế nào, nên cứ theo chúng nó mà thả xuống. Nhiều lúc phải nói rằng khá là bực mình vì không thấy động tĩnh gì hết. Mồi mất mà cũng không hề hay biết. Thế nhưng sau khi đã được Dũng chỉ bảo kỹ lưỡng thì lại là một chuyện khác. Cả bốn đứa kia há hốc mồm khi tôi đã câu nguyên được cả một xô đầy toàn cá to trong cái sự thích trí. Chúng nó nhìn tôi với con mắt hoàn toàn khác. Khác hẳn với những cái dáng điệu lúc nãy Tôi cũng chẳng biết là có chuyện gì hay không Mà chỉ mới thả mồi Cá đã cắn mất rồi Không nhấc lên thì phí Trông bộ dạng của tôi mới hớn hở Mà chúng nó cũng không nhịn được cười nữa Trời cũng đã bắt đầu dần dần chuyển về muộn Nhưng tôi lại lắc đầu không muốn về Tôi cũng chia lại mỗi đứa một ít Vì nhà tôi cũng chẳng mấy ai ăn cá Gọi là mang về cho con món vậy Tôi hào hứng sách cái xô mang về Trong lòng đầy sự vui vẻ Bố mẹ tôi cũng không tỏ ra mấy là bất ngờ Nhưng họ cũng cố gắng cười một cái Rồi lấy đồ vào bên trong làm Ông bà nội tôi thì xoa đầu khen tôi giỏi Mấy lần đầu đi câu Thế mà nay đã được nhiều như vậy rồi Buổi tối ngày hôm đấy Tại vận động nhiều Cho nên cũng hơi đói Cho nên tôi ăn liền mấy bát cơm Rồi thở ra một cách sảng khoái Khiến cho bố tôi lăn ra cười Nhìn tôi vì ăn uống kiểu gì Mà lại vẫn còn vương ở trên miệng Tôi đi ra bên ngoài ngồi, đúng là một buổi tối đầy yên tĩnh, gia đình lại quây quần với nhau trong những cái câu chuyện thường ngày. Ông nội tôi kể lại cho tôi toàn thể gia đình nghe về cái công việc của mình. Bà nội có đi chợ nhưng không hề có bất cứ chuyện gì để kể. Không phải là bà giấu, bởi vì những lời, những người đời bàn tán là những câu chuyện về tôi. Nhưng hiện tại tôi cũng chẳng còn nhớ ra gì nữa, nên bà cũng không muốn lộn lại quá khứ. Đến giờ đi ngủ. Tôi với bé Hạnh lên trên phòng vệ sinh cá nhân, rồi sau đó leo lên trên giường ngủ thiếp đi. Cảm giác câu được những con cá to lúc này dường như đã chiếm hết tâm trí của tôi, và cho tôi cái cảm giác chẳng thể ngủ được. Tính cùng chúng nó ngày mai lại đi ra bên ngoài kia để mà câu tiếp. Cho đến khi những cơn gió rít vào đập vào cánh cửa mỗi lúc một lớn hơn, rồi sau đó những tiếng lộp bộp, 
hơi lạnh cũng hắt vào bên trong làm cho tôi nhận ra rõ rệt hơn. Tiếng mưa cũng bắt đầu xối xả xuống dưới mặt đất như muốn gầm gào lên trong bầu trời tối đen này. Trời sáng, cảnh vật xung quanh đã được gội rửa, không khí cũng trở nên trong lành hơn. Những tán lá rụng xuống mỗi lúc một nhiều, mực nước ao cũng nhanh chóng dâng lên cao hơn. Tôi đi ra bên ngoài ngắm nghía hết mọi cảnh vật, không khí dễ chịu làm cho tôi phải vươn vai đón nhận. Những con người cũng bắt đầu ngày mới đi qua con đường tấp nập. Thấy Khải đang đi ra bên ngoài kiếm gì đó với cái xô ở trên tay. Tôi tò mò nhanh chóng chạy lại chỗ của nó. Vừa mới sáng mà mày đã đi làm gì đấy? Tao đi với có được không? Nó định nói gì đó nhưng cuối cùng cũng đã lại thay đổi. À, hôm nay mưa to quá thì bắt được nhiều cá nhảy lên trên bờ cái kìa. Nên tao cầm xem xem có con nào thì tao bắt. Đi thôi. Đi theo nó nhìn từng động tác bắt được con cá nhảy qua một cách ngon lẹ. Tôi cũng nhanh chóng học theo. Chỉ mới được nửa buổi sáng, hai thằng cùng nhau mà đã vớt được cả một đống cá nằm gọn ở bên trong xô. Nó lấy một ít cho vào bên trong túi bóng. Tôi thì không lấy cho nên chối đầy đầy. Tao đi theo cho mày vui vậy thôi. Chứ cá hôm qua nhà tao có ăn hết đâu. Biết là thế, nhưng tao không tính đưa cho mày mà giờ tao sang bên nhà thằng Hiệu. Lại là cái tên này. Nhưng tôi cũng không để ý thêm làm gì nữa mà đi cùng với nó. Tôi leo lên một cái cây, nhìn thằng Khải đi vào bên trong căn nhà nhỏ. Thằng Quang đứng bên ngoài gọi cửa. Một bà mẹ đi ra đỡ lấy túi đồ không những thế còn xoa tóc của thằng Khải. Nhưng Khải từ chối cái gì đó rồi nhanh chóng hất tôi đi xuống. Tôi thì đang sững người vì có di ảnh của thằng Hiệu kia trông quen vô cùng. Tôi cố gắng nhớ lại mà đã bỏ quên đi những cái thứ xung quanh. May sao thằng Khải đứng ở dưới đã gọi lớn, làm cho tôi tụt xuống dưới đất. Nó nhìn tôi rồi đấm nhẹ vào ngực hỏi. Mày có vấn đề gì hay sao? Mà cứ như người mất hồn vậy chứ? Hay là lại bị cảm? Ngồi yên ở trên đấy làm gì? Tao gọi mà không nghe thấy đấy à? Ờ, à, à, không. Tao không có sao. Giờ về thôi nhỉ? Tôi đáp lại rồi nhanh chóng đi về. Nhưng không hiểu tại sao khi tôi nhìn thấy di ảnh của thằng tên hiệu kia, thì đột nhiên tôi lại cảm thấy có điều gì đó quen thuộc vô cùng. Tôi đi lững thững về nhà, trong suy nghĩ mà mặc kệ thằng Khải đang đứng đấy nói cái điều gì đó. Đầu của tôi lúc này cũng nhói lên từng cơn. Tôi không biết phải làm sao nữa mà lấy thuốc ở bên trong căn ngăn kéo, uống rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Cơ thể của tôi cứ thế dần dần lả xuống rồi lăn gục vào bên trong giường. Lần này, trong giấc mơ của tôi thì tôi thấy cả đám đang đứng ở trong căn nhà hôm trước. Một cách thật là đáng sợ. Những âm thanh không biết từ đâu đã vọng ra gọi cả đám Từng tiếng gào hét Rồi lửa cũng bốc lên một cách dữ dội Trông mọi thứ thực sự vô cùng là khó khăn Toàn thân mấy đứa cũng đen xì đứng ở đó nhìn Tôi sợ hãi mồm không ngừng ú ớ lên liên tục Mà may sao có mẹ tôi chạy lại rồi đỡ dậy hỏi han Lại bị đau đầu hả à con? Mấy hôm nay con toàn nằm mơ thấy cái gì đó khinh khủng lắm Hay là con bị bệnh rồi? Tôi đáp lại mà mồm thì vẫn không ngừng run lên một cách đầy sợ hãi. Tôi nhìn về phía mẹ để xem mẹ nói những cái gì. Nhưng cuối cùng câu trả lời của bà khiến cho tôi cảm thấy có điều gì đó hơi hụt hẫng khi bà kéo tôi ra bên ngoài rửa mặt rồi nói. Do con vẫn bị bệnh mà với lại chơi vừa vừa thôi nhé con nhé, giữ sức đi. Tôi cũng chẳng biết phải nói làm sao nữa, chẳng lẽ lại phải phản bác lại mẹ hay sao? Tại tôi cảm giác có điều gì đó không bình thường Tôi tạm gác lại suy nghĩ này Tự nhủ với bản thân của mình sẽ tìm ra những gì bí hiểm Mà mọi người vẫn luôn che giấu mình Tôi vẫn đang cố gắng lục lọi những gì Từ di ảnh của người tên hiệu kia Để tìm ra được một câu trả lời nào đó cho thích đáng Tôi đi đi lại lại trong nhà của mình Ngắm nghía ra bên ngoài ban công Nhưng thực sự là nó quá khó Liệu có ai đó gợi ý cho tôi thêm được cái gì Thì chắc chắn tôi sẽ nhớ ra Buổi tối ngày hôm đó, tôi vẫn đi cùng với đám bạn như thường lệ. Nhưng hôm nay tôi gọi chúng nó đi vào bên trong căn nhà cũ nát sau những bụi tre kia. Lúc đầu, đứa nào đứa nấy cũng đã cứng họng vì không muốn cho phép tôi đi vào bên trong đó. Nhưng với cái bản tính cố chấp của mình, tôi có lẽ sẽ mặc kệ bọn chúng cho những cái tấm gai cuốn vào áo xé rách đi một phần. Tôi tự mình đi vào bên trong, lá leo cũng đã dụng chật kín cả cái sân. Chỗ này quả là u ám. Bên trong khi nhìn kỹ thì ra bên trong đã bị cháy đen. 
Tôi ngó nhìn hết tất cả một lượt rồi tính mở cửa Để đi vào bên trong Thì ngay lập tức cả ba thằng nhanh chóng đã ngăn lại Vào đến đây đã là quá đáng lắm rồi đấy Mày quậy vừa vừa thôi chứ Quang Mày cứ như thế này thì ai chịu nổi chứ Tôi lử mắt nhìn lại cả đám bạn của mình Tao muốn biết tất cả những gì đã xảy ra trước khi tao gặp nạn Nói cho tao đi Làm ơn Hãy nói cho tao đi Tao biết là chắc chắn cái chết của thằng Hiệu kia Có tao tham gia Cho nên tao cũng rất muốn biết Lời nói của tôi van nài bọn này Làm cho bọn nó đứa nào đứa nấy cũng quay đi Hoa thì lúc này đứng ở một góc Mà cũng không kìm được những giọt lệ Con bé đứng trước mặt tôi Rồi nói Bây giờ thì phải ra bên ngoài đã Ngày kia cũng là đám rỗ của Hiệu Cho nên không cần cứ phải tìm kiếm làm gì Sẽ có người kể cho cậu nghe mà thôi Mấy thằng kia cũng gật đầu đồng ý theo lời nói của Hoa Tôi lặng lặng đi theo chúng nó ra bên ngoài Nghe chúng nó nói như thế Thì tôi cũng mới không đi vào bên trong nữa Tôi trở về nhà Không nói với bất kỳ ai câu gì Mà leo lên trên phòng nằm luôn Bố tôi lúc này thì mới đi lên cùng với tôi Nói chuyện về những gì lúc nãy đã xảy ra Bố tôi nghe xong mà cũng cúi đầu Nếu như con muốn biết Thì mấy bữa nữa Bố sẽ sang với con Hai bố con mình sẽ đối mặt với chuyện đó. Nghĩ là con sẽ không nên biết nữa thì vẫn hơn. Tôi cũng đã mờ mờ ra một số chuyện. Nhưng tôi không muốn. Mình muốn biết một điều gì đó. Tôi trả lời. Nếu thế thì con lại càng phải biết đầu đuôi những chuyện kia xảy ra như thế nào. Hai bố con ngồi thêm với nhau một lúc trong căn phòng nhỏ. Không có nói gì. Sau đó bố tôi đi ra ngoài. Còn tôi cũng nằm mà mắt nhìn lên trên trần nhà tối đen. Và cuối cùng, cái ngày chờ đợi của tôi cũng đã tới, đã đến lúc để tôi có thể tìm hiểu được rằng có chuyện gì đó kinh khủng đã xảy ra đối với tôi hay những gì về người đã khuất tên hiệu kia mà tôi vẫn chưa hề hay biết. Bố tôi cũng nói chuyện với gia đình đầy đủ, xong xuôi. Sau đó, ông nội tôi nghe xong thì cũng chỉ khẽ lắc đầu. Thôi thì, giờ cũng chẳng giấu nó thêm được, thì cứ đưa nó đi đi. Hai bố con tôi đi ra bên ngoài, mua bao nhiêu là hoa quả, bánh kẹo, mọi thứ đều chuẩn bị rất nhiều. Tôi cũng không có dám hỏi gì thêm, mà chỉ biết đi từng bước, từng bước theo bố tôi, rồi sách đống đồ mang theo. Hai bố con bước từng bước, rồi đến trước cổng nhà của thằng Hiệu. Tôi hít thở thật sâu, rồi nhanh chóng đi vào bên trong. Vừa mới bước vào bên cổng, mùi hương khói đã sộc thẳng vào mũi của tôi. Tôi ngó nhìn một lượt thì mẹ của thằng Hiệu cũng đã đi ra đón tiếp. Nhưng đối với chúng tôi thì khuôn mặt không có mấy thiện cảm. Tôi biết nhưng tôi không hiểu lý do gì và mình cũng làm khách. Mấy đứa kia cũng kéo nhau tới tay, cũng mang theo bao nhiêu là đồ đến. Chúng cũng lễ phép chào mẹ thằng Hiệu và bố tôi thì kéo tôi lại thắp nhang cho thằng Hiệu. Tôi khẽ hỏi nhỏ cái hoa. Thế giờ kể cho tôi nghe được chưa? Cứ bình tĩnh. Nhìn bố cậu với mẹ của Hiệu nói chuyện với nhau đã Không thấy hai bên đang căng thẳng lắm hay sao Hoa đẩy nhẹ người tôi để tôi nhìn sang bên phía của bố mình Tôi ngó thấy ông vẫn đang trầm tư với cốc nước nóng Vẫn còn đang bốc khói lên Bố tôi khẽ thở dài xin một hơi rồi cúi mặt Xin lỗi chị vì mấy năm qua tôi không có về được Tôi cảm thấy vô cùng là áy náy Cho nên là năm nào bố mẹ tôi cũng sang để thắp hương cho cháu Chuyện năm đó thì tôi rất tiếc Xin lỗi chị Một cái đập bàn lớn Như chứa bao nhiêu sự uất ức Từ bên phía người mẹ của Hiệu Thằng Quang Nó cũng đã lớn rồi Nhưng phải cho tôi biết tại sao Tại sao gia đình của chú Đi suốt 3 năm nay Mà không có bất kỳ một thông tin gì liên lạc về nó nữa Bố tôi cũng không biết trả lời như thế nào nữa Trong nét mặt lúng túng Của ông kèm theo những lời nói Thì có phần lắp bắp làm cho tôi hiểu rõ hơn những gì mà đã xảy ra Thêm phần nghiêm trọng Nó cũng liên quan đến cái chết của Hiệu Mấy đứa đi cùng cũng im lặng Rồi cúi đầu xuống dưới mân mê đầu ngón tay Mẹ của Hiệu như tôi nhìn thấy Đang rơm rớm những giọt nước mắt chảy dài Hai bên gò má Khuôn mặt thì khắc khổ vô cùng Với những nếp nhăn im hẳn Tôi trông bà có vẻ đau khổ lắm nhưng khi mọi thứ đang im lặng trong không khí căng thẳng Thì Hoa lên tiếng đỡ lời trước sự ngỡ ngàng của bà mẹ thằng Hiệu Quang bị mất trí nhớ rồi cô ạ à. Chú ấy làm như vậy thì là đều có lý do 
Tôi không biết nói làm sao nữa Mà cứ dường như im lặng với tất cả Tôi quay sang tấm di ảnh Mà đầu đau lên một cách dữ dội Bố tôi lúc này cũng nói với mẹ của Hiệp Chị cũng đã biết rồi đấy Vì thế nên em mới đưa cháu nó Đi mãi cho tới tận bây giờ Mọi thứ xem xem ổn định Thì em mới có thể về được Nhưng giờ nó cũng chẳng nhớ nổi một điều gì hết Nhưng rồi cũng phải cho nó biết Mọi thứ đã xảy ra trước đây Bữa cơm cũng đã được bày ra Mấy đám nhóc chúng tôi ngồi xuống dưới mâm Nhưng bố tôi thì lấy lý do bận cho nên cũng không có ở lại Tôi ngồi xuống nhìn cả đám một lượt rồi bắt đầu mới hỏi mấy đứa bạn của tôi Năm nào tất cả cũng phải sang đây có đúng không? Phải rồi Giờ mỗi mẹ hiệu mà nó thì mất rồi Cho nên bọn tao phải chăm sóc mẹ thay cho thằng hiệu chứ Năm nào ngày này là bọn tao cũng tụ tập, tập trung hết ở đây Tết nhất cũng như thế Khải nói rồi đập mạnh vào người của tôi Trong bữa ăn Mọi người lúc này cũng khá hơn lúc nãy Ai nấy cũng cởi mở hơn Mẹ của Hiệu lúc này thì cũng nhìn tôi Rồi gắp thức ăn làm cho tôi hơi ngại ngùng Tôi vâng dạ sau đó Cảm ơn người mẹ của Hiệu Ăn uống xong xuôi Cả đám chúng tôi mới bắt đầu xu dọn Rồi dọn dẹp lại nhà cửa một cách sạch sẽ Tôi ngồi nhìn mọi người rồi hỏi Liệu mọi người có thể kể lại cho con nghe chuyện gì đã xảy ra không ạ? Bà mẹ của Hiệu lúc này nghe thấy thế xong Thì nhanh chóng đứng lên Thắp nén nhang trên ban thờ của Hiệu Rồi nhanh chóng đi vào bên trong nghỉ ngơi Lấy lý do làm mệt Hoa lúc này thì gật đầu Mọi chuyện lúc này sẽ được kể lại Ngày đó, cách đây đã 3 năm Lúc ấy là chúng tôi đã học vào lớp 6 Gia đình tôi trước đây cũng sinh sống ở nơi này cũng từ lâu. Cả nhóm cùng chơi với nhau từ bé cho tới lớn. Nhưng tôi và Hiệu lại là một trường hợp khác. Hai đứa gắn bó với nhau như hình với bóng. Chuyên bày ra những cái trò nghịch ngợm phá phách. Nhiều lần bị bố mẹ đánh cho một cách thậm tệ. Nhưng hai thằng vẫn không hề ngừng lại. Bố của Hiệu thì mất sớm sau một lần đi làm xa, gặp tai nạn mà cũng không thể qua khỏi. Những đứa kia thì vẫn còn may mắn Khi mà vẫn còn sống đầy đủ trong một mái ấm Có cả tình thương của cả bố lẫn mẹ Hiệu thì vẫn chăm chỉ làm nụng Giúp mẹ sau những buổi đi học Và không những thế Lại là những ngày rong ruổi Của cả đám nhóc này trên cánh đồng Những ngày đi đào khoai kiếm chỗ ngồi Nướng với nhau vui vẻ Gốc đa cũng là trở thành những địa điểm tập trung của đám nhóc bọn tôi Sau một ngày đi học về Hay là mỗi lần tập trung kèm theo là những lần đi trộm vặt Những khoảnh khắc ấy cứ in sâu vào bên trong tâm trí của mỗi đứa Tôi nghe xong lúc này cũng hơi có phần bàng hoàng Rõ ràng nhất là tất cả mọi thứ tôi đều không nhớ Nhưng khi đi ra bên ngoài cánh đồng Và đặc biệt là gốc đa đó Thì lại như là vẽ ra ở trong đầu của tôi Vậy thì lý do chắc chắn đó là lý do mà tôi nhớ ra nhanh chóng ở bên ngoài cánh đồng đó là như vậy. Ngày nắng ngày mưa, tôi với Hiệu đều đi chung với nhau từ lúc đi học cho tới lúc về nhà, ngủ lại ở nhà của nhau. Thế tưởng chừng như mọi thứ đối với đám nhóc như chúng tôi vẫn sẽ cứ bình yên như vậy, thì một bước ngoặt đã xảy ra bên trong ngôi làng. Căn nhà cũ hôm trước tôi cùng mấy đứa kia đặt chân tới, thực chất chính là một căn nhà của một bà thầy. Đã mua lại để hành nghề thầy Pháp của mình Người kéo ra kéo vào mỗi lúc một đông Vào nhà bà ta nườm nượp như là đi chảy hội vậy Ngôi làng không bao giờ thiếu vắng bóng người đi ra kẻ đi vào Lễ lạt cứ như thế tổ chức ra linh đình Và tôi với thằng Hiệu luôn là hai thằng túc trực ở đấy Để xem có gì đó có thể lấy được không Thì sẽ mang về để chia cho cả đám Nhưng ít ai biết được là mụ thầy đó luyện ngải ở trong làng Và không ai biết được điều này Mụ ta dùng máu của chính mình để nuôi sống cây ngải đó ở đằng sau khu vườn. Không có bất kỳ một ai ra bên ngoài đằng sau khu vườn đó vì nó chẳng khác gì là thân xác của mụ ta cả. Tôi và Hiệu thì chẳng hay biết điều đó nhưng nếu như để sang bên nhà bà ta nhanh hơn thì lại phải đi đường vòng lối sau là đi qua khu vườn đó. Xung quanh khu vườn thì bà ta đã trồng che đi để che chắn mọi thứ và cũng như là lối ra vào nhưng rồi lúc đó hai thằng người bé cho nên cũng có thể dễ dàng chui vào được bên trong một lần sơ suất cả hai thằng bọn tôi đã bị bụ ta bắt được sau đó bị đánh đau rồi cấm tuyệt đối không có được vào bên trong đó nữa 
tưởng chừng như hai thằng sẽ sợ mà không dám bén mảng vào một lần nào nữa, thì ngồi ở dưới gốc đa, hiệu vẫn có vẻ ớt ức, ngồi nghĩ kế. Tôi thì nhìn những vết thâm mà quay sang tức tối. Đi vào lối sau bao nhiêu lần rồi, có bị phát hiện đâu. Mà sao đột nhiên hôm nay lại gặp bà ta vậy chứ? May là chạy kịp, chứ không là bị ăn no đòn nữa rồi đấy. Hoa lấy dầu bôi lại mấy chỗ bị đánh cho bọn tôi, rồi cũng quay sang mà trách. Đấy, nghịch ngợm cho lắm vào, rồi cũng đau như nhau cả mà thôi. Khải với Dũng và Kiên thì nhìn nhau, hai thằng bọn tôi mà kích bác thêm vài lời châm biếm. Ừ, tưởng hai ông như thế nào? Tôi đợi ở đây, để mai bọn tao đi cho mà xem. Xem có bị mụ ta bắt không chứ nhá. Tôi thấy Hiệu không có nói gì thêm mà quay sang gắt lại với chúng nó. Được rồi, chúng mày đi mà làm. Thì thôi cẩn thận không mụ ta bắt được là không xong được đâu. Không thì đi thẳng lối cửa chính mà vào. Đi cửa chính thì vào đến nơi người đông làm sao mà lấy được. Vô phải bất ngờ, làm cho không ai trở tay thì có mà đi lối đằng sau mà thôi. Khải cười lớn. Nó đợt đó cũng đã đô con rồi. Cho nên nó muốn làm những gì tùy theo ý thích của nó. Nó quay sang bàn chuyện rồi hẹn lại một lần nữa Thôi được rồi Chiều mai đợi bọn tao ở đây Rồi bọn tao mang đồ về cho Tôi và Hiệu sau khi nghe xong thì đã ra về Không nói thêm một điều gì nữa Tôi nhìn với nó rồi hỏi Thế tí nữa nhỡ đâu có ai nhìn thấy vết đòn này thì sao Thì mày cứ kiếm đại một cái cớ là xong Sao mọi lần vẫn đi vào tốt Mà nay lại bị bắt như vậy chứ <cười> Tao cứ nghĩ là mụ ta không làm bất kỳ điều gì Ở bên ngoài vườn cơ đấy Hiệu đáp lại một cách lạnh lùng Tính cách nó thì lại khác Bởi vì thằng này nó thù dai Nó sẽ tìm cách để mà nhanh chóng trả thù lại Cho những gì mà mụ thầy đã gây ra cho nó Hai thằng về đến nhà cũng đã móc ngáo với nhau rằng Không nói mấy chuyện này ra cho ai biết Cả vớ vẩn đây bị đánh đòn thêm thì lại càng khổ Hôm sau, ba thằng kia lại tụ họp lại với nhau Nhanh chóng đi ra bên ngoài nhà mụ thầy kia cũng là để mụ ta bắt đầu lao vào dòng người Nhưng không ngờ hôm nay lại đi vòng vào lối sau Ba thằng lại bị mụ ta phát hiện Lần này thì không thể nào mụ ta để yên được nữa Ba thằng bị lôi ra bên ngoài làng chửi một chàng xối xả Bố mẹ của chúng nó cũng nhanh chóng đã ra được bên ngoài Rồi cùng với con nghe những lời lăng mạ của bà mụ kia Rồi không ngóc đầu lên được Tôi với Hoa và Hiệu thì đứng ở bên ngoài nghe mà tức thay cho chúng nó Nhưng dù sao thì cũng là trẻ con còn đang độ tuổi ăn tuổi chơi Dù có nói như thế nào thì liệu bọn cứng đầu như chúng tôi có nghe được hay không Ba thằng kia nhanh chóng bị lôi về nhà Lại còn bị bố mẹ đánh cho một trận nữa Một ngày có thể nói là thảm bại Vừa bị mụ thầy đánh cho một trận rồi Mà vẫn còn bị bố mẹ đánh bù vào thêm Hiệu ngồi nói chuyện với cả đám ở bên ngoài gốc đa Chắc chắn là có điều gì đó ở bên ngoài vườn của nhà mụ ta. Nếu không thì làm sao mụ ta lại cấm mọi người đi vào bên trong đấy được chứ? Mụ ấy đánh thì còn đỡ được. Đằng này bố tao đánh thì làm sao mà chịu được? Đau chết lên được ấy. Khải lúc này thì đang nằm úp ở trên một cành đa lớn. Mà mồm thì vẫn không ngừng lầm bẩm kêu lên một cách khó chịu. Bố mẹ nó trông số mấy đứa đây nổi tiếng là nghiêm khắc nhất. Lần nào cũng thế. Nó mà ăn đòn thì phải nói là sưng húp đến tận mấy ngày hôm sau mới khỏi. Hiệu nhìn sang tôi rồi bảo tôi Có muốn đi xem cái gì không? Tôi tất nhiên là đồng ý rồi Vì hai thằng vẫn còn có điều gì đó Cay tức với mụ ta khi bị ăn đòn Khải và Dũng nghe xong Thì lắc đầu không dám đi Mà chỉ có Kiên đồng ý là Sẽ đi cùng với hai thằng bọn tôi Đi xem xét bên nhà của mụ thầy Cũng như thế nào Nghe nói đâu Mụ ta cũng được chủ nhà cũ giao lại Một cách vô cùng khó hiểu Khi mụ ta mới về đây tầm mấy tháng Mụ ta cho xây rào tre một cách cẩn thận lại tránh cho những ai đi vào bên trong nhà. Nhưng sợ rằng mụ làm điều xấu cho nên người dân mỗi lần đi qua hay có chuyện gì thì nhòm ngó vào liên tục khiến cho mụ ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Vì vậy, mụ ta quyết định làm một căn nhà để cúng bái cho nhiều người biết đến hơn. Nhưng mục đích chính của mụ ta vẫn là những cây ngài ở đằng sau vườn đang được mụ ta nuôi sống bằng chính máu của mình. Không biết mụ ta sẽ làm bằng gì với những cái thứ quái quỷ đó, nhưng chắc chắn là không phải điều tốt lành. Ba thằng chúng tôi ngày nào cũng tập trung ra nấp ở phía sau những cái bụi tre vào những buổi trưa hè nắng nóng, nhưng không hề cho bất kỳ điều gì khác lạ xảy ra. Ba thằng cũng dần dần nản sau mấy ngày theo dõi, nhưng không hề nhận ra được điều gì khác lạ. Kiên lúc này cũng không chịu được nữa mà cứ lắc đầu. Cứ như thế này cũng không biết được điều gì đâu. 
Có khi đợi cả tháng Cũng chẳng có cái cớ gì Hay là mụ sợ chúng mình đi vào bên trong đó ăn trộm cắp gì Nên mụ ta không muốn cho bọn mình đi vào đó thôi Không phải đâu Nhất định là có cái gì đó mờ ám Chứ không đáng lẽ mụ ta cũng chẳng nhất thiết phải quan trọng là vấn đề đó Với lại chúng mày không nhìn mà xem Mấy cái cây ở bên góc vườn kia nhà mụ ta hoàn toàn là những cái cây kỳ lạ à? Chưa bao giờ gặp hết Hiệu nhanh chóng phản bác lại một cách gay gắt Mấy đứa kia đứng ở bên ngoài cũng phải nhanh chóng chen vào can ngăn cuộc nói chuyện của cả hai thằng Nhưng Hiệu thì vẫn không từ bỏ mà đợi thêm Để rồi khi tất cả phát hiện ra những gì mụ thầy cúng kia làm Đó thì lại làm cả đám sững người vào buổi tối, hôm đó khá là u ám Trên bầu trời những cái đám mây đen kéo tới che phủ lấp cả cái ánh trăng Cả đám đi bộ từng bước xung quanh ngôi làng để tìm kiếm Hiệu gợi ý Hay là hôm nay sang bên nhà kia xem như thế nào đi Mày đã đi vào bên trong đó hơn chục lần rồi Mà sao giờ mày vẫn cứ muốn đứng vào chỗ đó để làm gì cơ chứ Khải nhanh chóng cắt lời Nhưng Hiệu thì vẫn kiên quyết Điều này làm cho Khải tuy to hơn nhưng cũng phải chùn chân Dũng nhanh chóng chen vào bên trong Thôi được rồi Tao cũng không biết sao thằng Hiệu lại đưa ra quyết định ấy Nhưng mà theo tao thì Cứ nên đi theo nó đi Nhưng mà cũng chỉ một lần này thôi nhé Nếu không thì bọn tao cũng sẽ không đi cùng với mày Dù chỉ một lần nữa đâu Hiệu gật đầu Cả đám kéo nhau đi cùng qua những phiến lá khô Rơi xuống dưới đất Phát ra những cái âm thanh lộp độp Có thứ ánh sáng le lói Ở phía đằng sau bụi chai rào kia Làm cho mấy đứa cũng khá là hồi hộp Hiệu tiến sát đến gần bờ tre, rồi ra hiệu cho cả đám đi chậm lại. Tôi với mấy đứa kia cũng như thế, đi khẽ hết mức có thể, sau đó tiến sát lại bên ngoài chỗ của thằng hiệu. Do trời tối mà mấy thằng không có lấy một chút ánh sáng nào, nên chân của tôi dẫm phải một mảnh sành khiến cho chân chảy máu. Khải thấy thế thì nhanh chóng đã bịt chặt mồm tôi lại. Dù khá là đau, nhưng tôi vẫn nhanh chóng giữ lại mặc kệ máu đang chảy ra. Tôi cùng với cả đám bắt đầu đưa ánh mắt của mình vào bên trong mà xem lúc này như đang đứng tim. Mụ thấy cúng lúc này đang thắp những cái ánh nến sáng rực lên xung quanh cái vườn nhỏ. Chính xác hơn là xung quanh những loại cây có những chiếc lá chưa nhìn thấy bao giờ, được bao quanh bởi những loại cây thông dụng. Mụ ta đi vào bên trong, lôi ra một cái thùng máu hôi thối bốc sọc lên, làm cho cả đám đứng ra một chỗ khá xa cũng phải bịt mũi vào. Mụ ta tưới từng chút một vào những cái cây đó một cách cẩn thận Sau đó mồm của mụ ta lầm bẩm lên những cái âm thanh nào đó nghe sợn hết cả gai ốc Hoa lúc này thì cũng sợ lắm rồi Nó như muốn hét lên thì may sao mấy đứa kia tinh mắt để ý Rồi giữ nó lại rồi nhỏ nhẹ vào tai Im lặng đi Giờ chỉ cần mày hô lớn lên một cái là sẽ chết cả lút đấy Chật tự nào Mồ hôi lúc này cũng đã chảy ướt đẫm cả lưng áo nhưng không còn đứa nào dám rời mắt nữa Mụ thấy cúng đó ngó nghiêng một lúc Sau đó nhanh chóng lấy một con dao Cứa vào lòng bàn tay của mụ Làm cho máu nhỏ xuống Ánh nến bắt đầu hắt vào bờ tường Làm cho những đứa nhỏ như bọn tôi cảm thấy Một cách thật là rõ ràng Cái cây được mụ ta cắt tay Sau đó nhỏ máu xuống Thì đột nhiên tươi tốt một cách lạ thường Nó như vừa được tưới bằng một thứ nước gì đó Kỳ lạ lắm Mụ ta cười lớn rồi lại lầm bầm đọc tiếp những bụi tre rung lắc một cách dữ dội Vì những cơn gió lạnh từ đâu thổi tới một cách bất chợt Tôi lúc này cũng đã nhói lắm rồi Bàn chân máu lại chảy ra càng nhiều hơn Hiệu lúc này cảm thấy không những không ổn Bèn nhanh chóng ra hiệu cho mấy đứa rút lui Nhưng đứa nào đứa nấy cũng đã sợ hãi Chân tay thì cứng đơ ra Như chẳng còn sức lực đâu để mà đứng dậy chạy nữa Tôi cũng như vậy Bây giờ đành phải ngồi im ở đây mà thôi Hiệu kéo lên người từ từ đi ra bên ngoài Rồi theo đó mấy đứa cũng bắt chiếc nó bò ra được một quãng Tôi được Khánh và Dũng dìu ở trên vai rồi cũng đồng loạt chạy Thế nhưng những âm thanh bên ngoài phát ra khiến cho mụ thầy Khiến cho mụ thầy cúng kia cũng đã phát hiện ra được Mụ ta đi ra ngoài bụi tre tìm kiếm Nhưng may sao lúc này chúng tôi đã đi ra bên ngoài nhà của Hiệu rồi Cho nên cũng không có điều gì lo lắng quá Mấy đứa tập trung vào băng bóng vết thương cho tôi Dũng còn phàn nàn Mặt mũi của mày để đâu vậy quang Bao nhiêu đứa đi mà có mỗi mình mày dẫm phải là sao Lúc đấy tao cũng đâu có để ý lắm Mặt trời thì tối đen như mực Tao không nhìn thấy là được là đúng rồi Tôi cười cười rồi đáp lại Chúng nó rửa rồi băng lại cho tôi xong Thì nhìn nhau mà nói Lúc nãy chúng mày thấy rồi chứ Bảo sao mụ ta không cho bất kỳ ai ra bên ngoài vườn đó là phải Thôi đừng có nhắc nữa 
Tao sợ tí tè ra quần rồi đây này Khải lúc này mếu máu khiến cho cả đám cười lớn Một lúc sau thì cả lũ mới ra về Đi về nhà mà những gì lúc nãy xảy ra Như đang ám ảnh lấy cả sáu đứa chúng tôi vừa chứng kiến Tôi thì ôm cái chân đau về nhà Mà còn bị ăn chửi thêm Nhưng cũng may là thấy băng bó cẩn thận rồi Nên bố mẹ tôi cũng chỉ bảo thay đồ rồi đi ngủ sớm Chẳng hiểu sao Tối ngày hôm đó Toàn thân của tôi nóng rực cả lên Toàn thân như có những con vật gì đó đang đeo bám lấy thân thể của tôi vậy, như muốn ghi chặt vào trong giường. Tôi chỉ biết ú ớ giữa căn phòng tối om, muốn mở đôi mắt ra, nhưng có bàn tay nào đó không muốn cho tôi làm vậy. Nó cứ như kìm chặt vào. Những hình ảnh đáng sợ của mụ thầy cúng, lúc nãy cũng bỗng chốc lại hiện ra trong đầu của tôi. Nhưng lúc đó, tôi thấy tôi đã bị phát hiện ra và bị mụ ta đuổi theo. Tôi cố gắng dùng hết sức bình sinh gào lên để mọi người cứu trong khi bên ngoài đường đất thì vắng tanh, không có lấy một bóng người. Cho dù tôi có gào đến khàn cả cổ, nhưng vẫn không hề có ai tới, mà thay vào đó là bàn tay lạnh buốt của mụ thầy cúng kia đã nắm chắc được cổ áo của tôi ở đằng sau. Mụ lè cái lưỡi ra một cách kinh dị, khuôn mặt của mụ ta hốc hác, trông thấy sau đó thì tôi đã tỉnh dậy mà thở hồn hển trong tiếng gọi của mẹ tôi. Tôi ôm chặt lấy mẹ vì sợ hãi kể cho mẹ nghe toàn bộ sự việc kia, nhưng mẹ tôi cũng chẳng tin lời của mấy đứa trẻ con như tôi nói Mà hơn thế nữa lại còn kèm vào Lần sau cứ liệu hồn Đi nghịch ngợm linh tinh xong Tối về nằm mơ vớ va vớ vẩn Bà ấy mà biết thì bà ấy không tha cho đâu Tôi chẳng biết làm sao nữa Đành nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân Nhưng đi được mấy bước thì toàn thân của tôi đã loạn choạng Rồi ngã gục xuống dưới đất lúc nào mà chẳng hay Mẹ tôi thì hốt hoảng gọi người ở dưới nhà lên Ai nấy lên thì thấy tình hình của tôi thì vô cùng bất an Nhanh chóng gọi xe cho tôi lên trên bệnh viện Mấy đứa kia thấy thế cũng nhanh chóng chạy đi theo xem Tưởng chân bị nhiễm trùng nhưng không phải Cơ thể của tôi cứ thế miên man không có tỉnh Chẳng ai biết được tôi đang bị làm sao nữa Đám kia lúc này thì mới tụ họp lại với nhau Với những suy nghĩ ở trong đầu Hay là nó hôm qua đi về cảm lạnh nên mới bị như vậy ờ, Tao nghĩ là hay là thằng Quang Nó bị mụ kia phát hiện những suy nghĩ ngây ngô ngay lập tức đã được thốt ra Nhưng chả ai đồng tình với những điều đó Cả đám đổi chủ đề sang mụ thầy cúng kia Chúng mày biết mấy cây đó là cây gì hay không? Sao mụ ta phải dùng máu để tưới cây cho mấy cái loại cây đó? Phải, trông thực là sợ đấy Thằng Hiệu nói đúng rồi đấy Vườn sau nhà mụ ta có điều gì đó không có được bình thường đâu Mấy đứa thấy khó hiểu Tính sang bên đó để xem xét lại nhưng vừa ngó sang bên đấy Thì thấy mụ ta đã cho người trông coi vườn một cách rất là kỹ Cho nên cũng khó có thể mà vào xem chi tiết được Càng như này thì càng nhận ra thấy rõ rệt là mụ ta đang có điều gì đó mờ ám Thế nhưng tất cả đều đâu biết rằng Là vết máu của tôi tối ngày hôm qua đã bị mụ ta phát hiện Mụ ta lấy máu của tôi về Sau đó làm cái thứ gì đó làm cho thân thể của tôi nặng chĩu đến mắt muốn mở ra cũng không có được Mụ ta cũng đã biết là chúng tôi đã quan sát được mụ ta làm cái gì rồi Cho nên mụ mới căn dặn người trông coi chỗ đấy cẩn thận Tránh cho nhiều người biết tới Hiệu dù rất muốn vào Nhưng trông đám bạn can ngăn Cho nên cũng không có đi vào nữa Kẻo mụ ta lại càng biết và bại lộ hơn Khải và Dũng thì vẫn tranh thủ đi sang bên nhà của mụ ta để lấy lọc Và kẹo bánh về cho mấy đứa ăn Vừa nghĩ cách Tôi vẫn ở yên trong cái trạng thái cũ Và chưa có gì biến chuyển Đến các bác sĩ lúc ấy cũng phải lắc đầu vì không thể tìm ra được nguyên nhân cho nên bảo đưa về nhà chắc đâu sẽ tỉnh lại được. Hiệu cùng mấy đứa cũng nhanh chóng đi nói chuyện này cho những người ở trong nhà nghe lại. Ai nấy nghe xong thì cũng tỏ thái độ không tin với mụ ta. Kèm theo đó là những lời lẽ trái ngược lại cho cả đám. Khải và Dũng cũng không những vì thế mà cố gắng để cho mọi người tin mà còn bị ăn đòn. Cái gì thì cái, chứ cái chuyện này thì cũng đừng bao giờ ăn nói bậy bạ là được Thầy mà của là không có hay đâu Phải rồi, con người ở đây mê tín thì làm sao mà có thể nghe theo lời của đám trẻ con này được chứ Bọn chúng chẳng biết giải bày với ai, trong khi tôi thì vẫn cứ nằm im ở một chỗ Nhưng sau đó, bà nội của tôi lại nhờ một người bạn của bà là một thầy Pháp có tiếng đến để xem xét Cả đám kia cũng nhanh chóng tập trung lại bên nhà tôi để xem tình hình của tôi lúc này như thế nào Ông thầy vừa đi vào đã cau mày rồi quay sang trách người nhà. Trời đất, sao lại để thằng bé bị yểm như thế này chứ? 
Cả nhà tôi lúc này thì nghe xong mà cứng họng luôn Không ai biết chuyện gì đang xảy ra để mà giải trừ được Ông thầy đó đỡ tôi dậy trong cái sự hớt hải Rồi nhanh chóng kiểm tra toàn thân của tôi Thì thấy có những vệt đen kỳ lạ ở toàn thân Đang nổi lên và đang dần dần xâm chiếm lấy toàn bộ những cái vết ở bụng Điều này khiến cho mọi người lúc này phải há hốc mồm Vì không ai có thể để ý được vấn đề này Bố của tôi nhìn mà hỏi trong cái sự lắp bắt Có chuyện chuyện, chuyện, chuyện này là, là sao hả thầy? Ông thầy đặt tôi nằm xuống Sau đó nhìn ngó xung quanh rồi lắc đầu Thằng bé có đi đây hay làm gì hay không mà để ra thành ra như thế này chứ Hay liệu có đắc tội với ai chưa Mọi người lại đưa ánh mắt quay sang nhìn đám bạn ở bên cạnh làm cho cả đám lúng túng Hiệu đứng ra kể lại hết toàn bộ sự việc tối ngày hôm trước Mà cả lũ đã chứng kiến và lý do vì sao chân của tôi lại thành ra như vậy Ông thầy ngẫm nghĩ một hồi lâu Còn bố mẹ của tôi thì lắc đầu nói rằng những chuyện này lại vô cùng hoang đường Nhưng ông thầy ngăn lại rồi hỏi từng chi tiết Vậy thì có thật là cái cây đó trông tươi tắn hơn khi mụ ta tưới máu vào chứ? Ông có thể không tin cháu, nhưng đến ngay cả thằng Quang cũng có thể kiểm chứng Bởi vì dưới cái ánh nến, những chiếc lá kia dường như đã úa hết rồi Sau khi mụ ta dùng máu của mình để dò vào, thì nó lại xanh tốt hẳn lên Hiệu quay sang cùng với đám bạn như để lấy thêm phần tin tưởng của ông thầy Ông thầy vừa đi đi lại lại, rồi cũng đồng ý cùng với tất cả Vậy thì chúng nó nói thật đấy Không có bất kỳ một sự oan trái nào ở đây hết Ta nghĩ máu của thằng bé Vẫn còn đọng lại Và đã bị mụ ta phát hiện rồi yểm bùa mất rồi Vụ này khó đây Ông ta lấy ở trong túi ra một cái túi gì đó Đưa cho ông bà của tôi Rồi bảo hai người pha nước cho tôi uống Sau đó về hẹn ngày mai Sẽ sang để kiểm tra lại Mấy đứa đi về mà trong lòng Thì nóng như lửa đốt Không biết rằng Liệu rằng tôi có bị làm sao hay không Hiệu thì vẫn căng thẳng Bởi vì nó đầu tiêu ra mà khiến cho tôi phải thành ra như thế này Nên nó là người ái náy nhất Nhưng cuối cùng thì cũng đã biết được mụ là thầy cúng Đang làm điều gì đó mờ ám ở trong cái làng này Tại vì sao? Xảy ra bởi vì cách đợt đó không lâu Trong làng luôn luôn xảy ra những cái vụ trộm một cách đầy khó hiểu Với những con vật nuôi ở trong nhà Hoặc là bị giết chết ngay tại trận Hay chẳng bao lâu cả với đó là những con trâu bò lăn đùng ra chết Chỉ để lại một vệt đâm sâu ở thân Không ai có thể giải thích được Vấn đề này dù đã nhiều lần Và tìm cách để bắt trộm Như là đặt bẫy Lập thêm người để trông coi Nhưng kết quả đem trả lại vẫn là một cái lắc đầu Cả làng đã rộ lên vụ đó Thì cuối cùng mọi thứ đều im re Sau một đoạn thời gian trước khi chúng tôi bắt đầu Trong nhà mụ thầy cúng rồi bị đuổi đánh Nhưng suy đi xét lại thì kỳ thực là những con vật kia đều bị lấy cạn máu, chứ không phải là bị bắt nguyên con. Điều này khiến cho mọi người dân mỗi lúc một lo lắng hơn, vì tài sản của họ đã bỏ ra rất nhiều, đều đã bị mất trắng như thế này thì vô cùng khó chịu. Những tiếng chửi rùa cứ thế liên tục vang lên trong khắp cả ngôi làng. Hiệu ngồi ở bên ngoài cánh đồng nhìn ra bên ngoài, thì bị Khải ném cho một hòn sỏi vào đầu rồi hỏi, Này, làm gì mà trầm tư thế? Thiếu đồ ăn à? Mà này, Chúng mày thấy có vấn đề gì đó với chuyện cái đợt mà đám vật nuôi chết liên tục hay không? Hiệu quay lại rồi vừa trèo lên chỗ mà Khải đang ngồi đáp lại. Hoa nghe xong thì cũng gật đầu tỏ ý tán thành, kèm theo đó là những lời chắc nịch và kèm thêm. Mụ thầy cúng ấy làm gì có thể kiếm được nhiều máu như thế chứ? Hơn thế nữa mà mụ cũng chẳng hề có bất kỳ một con vật nào như vậy nữa. Mấy thằng kia lúc này nghe xong thì cũng suy xét một hồi lâu Rồi quay sang tán thành với cả đám bạn Ờ, quả ra là như vậy Vậy là do mụ ta làm rồi Đi báo cho mọi người nghe thôi Nghe đến chuyện này thì lập tức hiệu lắc đầu rồi nói Chuyện của bọn mình tối hôm trước rõ ràng là kể với nhiều người rồi Mà mày xem có ai nghe không chứ Thôi, tốt nhất là nên im lặng đi Rồi sẽ tự tìm kiếm cách Mấy đứa kia nghe xong thì cũng không phản bác lại điều gì nữa Thế rồi Hoa đã lên tiếng Hay là Kể lại với ông thầy kia đi Không chừng ông ấy cũng tin bọn mình mà Chắc chắn là ông ấy sẽ có thể Có cách để giúp thằng Quang Với lại có thể có cách xử lý mụ thầy kia cơ mà Hiệu nghe xong Thì cũng như đã tìm ra câu trả lời thích đáng Mà nó đang nghĩ Nó cũng vỗ đùi đét một cái rồi hẹn Vậy thì sáng mai Sang bên nhà thằng Quang nhé Mai gặp bên đó giờ tao về đây Tuy nói là mai mới gặp Để sang bên nhà tôi 
Nhưng mà hiệu lúc này nóng lòng Trong lòng của nó như đang lửa đốt Nó đang tự trách mình Đã gây ra cho tôi cái chuyện này Cho nên về nhà tắm rửa xong Thì trong bữa ăn nó cũng bỏ giờ Mẹ nó tuy có hỏi Nhưng nó nhanh chóng đã đánh trống làng Rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài Tuy biết là khá nguy hiểm Nhưng nó vẫn cứ đi ra bên ngoài nhà của mụ thầy cúng kia Để kiểm tra lại thêm một lần nữa cho chắc chắn Nó trèo một mạch lên cái cây lớn kia Dùng những chỗ nhiều lá nhất để bám chắc vào Tránh cho bên dưới phát hiện Nó ngồi từ khá sớm Hy vọng là sẽ gặp lại cái cảnh hôm trước mà mụ thầy cúng đã làm Chờ đợi một hồi lâu Làm cho nó cảm thấy hơi mỏi người Đang tính tuồn xuống dưới Thì tiếng của mụ ta đã la mắng Đi theo một cách chu chéo vang lên Làm cho hiệu một chút nữa thì đã ngã ngửa xuống dưới đất May sao cái chân vẫn còn quắp được vào cái cảnh lớn Thế là nó đã nhanh chóng lấy đà rồi quay về vị trí cũ Mụ thấy cúng, thấy có động, bèn đưa mắt ngó lên nhìn xung quanh Hiệu ngồi ở đống lá mà không dám thở mạnh, chỉ khẽ khàng theo từng nhịp gió Trời tối cho nên mụ ta cũng khó có thể mà phát hiện ra được Mụ nhanh chóng thắp nến rồi lại tiến hành công việc như hôm trước Mồ hôi của hiệu ở trên cây lúc này cũng đã nhỏ ra vì phải tập trung cao độ Nếu không sẽ bị rơi xuống dưới thì chắc có lẽ là hơi phiền Nó im lặng quan sát từng chút một sau khi đã làm xong xuôi Thì gã đi theo mụ ta cũng hỏi chuyện Dạ thưa thầy Vậy thì hôm trước có người vào đây thì sao ạ Chẳng có sao cả Máu của chúng nó đã rớt ra Cũng đã bị ta đây đã lấy rồi Nó cũng khó lòng có thể mà tỉnh lại được Trừ phi Vào cái nhà này mà thôi Mụ ta đáp lại một cách khoái chí Vậy là đúng như những gì mà ông thầy kia đã dự đoán rồi Ngồi ở trên cây mà nghe tiếng cười của mụ ta khiến cho hiệu lạnh cả sống lưng Phải mất gần nửa tiếng đồng hồ sau thì mụ ta đốt những tấm bùa màu vàng Rồi đi vào bên trong nhà Hiệu lại bắt đầu đi xuống từng bước, từng bước nhỏ Rồi nhanh chóng trở về nhà Tim như muốn rơi ra cả bên ngoài vì vẫn còn sợ hãi Nó đi về nhà, không nói không rằng Mà với mẹ nó đóng kín cửa lại Trong khi thời tiết thì nắng nóng và oi bức Hai mẹ con có mỗi chiếc quạt bé mà nó lại còn kéo chăn lên đắp nữa Mẹ nó có hỏi Nhưng nó không có nói gì thêm Mà chìm vào trong giấc ngủ quên Để mà quên đi cái nỗi sợ hãi Buổi sáng ngày hôm sau Cũng nhanh chóng mà cả đám đi sang bên nhà tôi để gặp ông thầy Ông thầy cũng đã có mặt ở trước đó Nhìn sắc mặt của tôi cũng đã đỡ hơn Làm cho ai nấy cũng khá là vui mừng Nhưng giờ vẫn còn chưa tỉnh lại được Thì phải xem xem mụ thầy cúng kia Đã làm gì Với những cái chuyện gì mà có thể để cứu được tôi Ông thầy nhìn mấy đứa rồi quay sang bảo Mấy đứa lúc này phải chuẩn bị Để xử lý mụ thầy cúng kia Ngoại trừ cái hoa ra Mấy thằng nhóc nhìn ông thầy đang chờ đợi điều gì đó Theo ông thầy được biết Thì đó chính là loại ngải Mà mụ ta trồng để thực hiện những gì Mà mụ ta mong muốn Cho nên trước khi mụ ta luyện ngải xong Thì phải nhanh chóng làm hỏng đi cái cây trước đã Rồi mới tính tiếp theo Đến chuyện khác được Kiên và Duy nghe xong thì lắc đầu Thế nhưng mà theo bọn cháu Thì thấy có người canh gác ở đó Thì làm sao mà có thể vào đó để phá cây được Ông thầy cũng nhanh chóng bày cho bọn tôi cách Trước tiên là mấy thằng phải dùng nước tiểu của đồng tử của chính mình Chật vật trong mấy ngày trời Mới kiếm được vài cái chai Tìm cách để nhanh chóng đổ vào những cái cây kia Ông thầy sẽ đi sang đó để đối mặt xem xét xem Mụ ta đã làm gì trò gì đối với tôi Để cho tôi thành ra như vậy Tất cả nghe thấy vậy thì đều đồng ý và làm theo như kế hoạch Mấy ngày sau, cuối cùng thì cũng đã đến thời giờ Mấy thằng ở trong buổi tối ngày hôm đó Thậm thịt với nhau đủ thứ Để rồi sau đó ra hiệu cho nhau đi sang bên vườn nhà mụ thầy cúng Những bước chân chậm rãi mang đầy quyết tâm Vì nếu như chỉ cần đến muộn thêm Thì không biết mụ ta sẽ làm thêm những trò gì ở trong làng nữa Những cử động ra hiệu nhanh chóng đã được làm theo Mấy thằng tiến ra đến bên ngoài bụi bờ tre đợi sẵn Ông thầy lúc này cũng đã cùng hoa Nhân tiện đi vào bên trong nhà của mụ Ông thầy đi vào mà cũng giật mình Vì âm khí đã bốc lên từ trong chính điện của ngôi nhà Cũng lớn dần khiến cho ông ta cảm thấy hơi ớn lạnh Sau đó ông ta cũng kiếm lý do xem xét giúp cái hoa Hai bên ngồi nói chuyện với nhau một cách thăm dò và căng thẳng Hiệu nhìn chung quanh rồi ra hiệu cho mấy thằng kia Theo một lối chui vào bên trong Tay được mụ thầy cúng sắp xếp trông coi Thì bất ngờ không bị kịp trở tay với một thằng nào hết Đuổi theo thằng này thì thằng kia chạy mất ngay vào để dưới 
mọi thứ được làm một cách gọn lẹ. Những cái cây mà mụ thầy cúng đang ân cần chăm sóc, sau đó đã bị nước tiểu của trẻ con dưới vào, thì ngay lập tức đã bị héo khô, rồi cong queo quắt hẳn đi. Bao nhiêu công sức, tâm huyết dồn vào những cái cây này nhanh chóng đã bị đổ xuống sông xuống biển. Tay kia lúc này thấy thế thì gào lên một cách quyết liệt, rồi lao thẳng người vào thằng Hiệu. Nhưng tuy to hơn nó vậy, thì làm sao mà có thể tóm được. Hiệu luồn lách nhanh chóng rồi chạy sộc thẳng ra bên phía của nhà mụ ta, rồi lao thẳng vào cổng chính chạy ra bên ngoài, để ba thằng kia thoát thân theo đúng đường cũ. Tay trông coi đó dường như là bất lực với những gì đang diễn ra, và nhanh chóng đi vào bên trong nhà nhìn mụ thầy cúng mà thở không ra hơi. Nhưng thấy có khách, cho nên hắn ta đã lại đi sang một chỗ đợi cho xong. Ông thầy thì không thấy điều gì khác lạ hay khác thường, cho nên cũng đành đứng lên xin phép ra về. Cả bốn thằng chạy trốn được thì vẻ mặt vô cùng hả hê. Chỉ mất một chút nữa thôi thì sẽ bị tóm mất. Nhưng cũng nhìn mặt thằng nào thì thằng đấy cũng tỏ ra sợ hãi. Hơn thế lại còn cười rõ to ở ngay trước cổng nhà tôi đợi cho ông thầy và cái hoa cùng ra về. Trong lúc ở nhà mụ thầy cúng kia thì mọi chuyện lại nhốn nháo cả lên. Mụ ta tìm tay trông coi mà gằn giọng. Có chuyện gì ở đằng sau? Mà sao đám trẻ con kia ở đâu ra vậy? Sao chúng nó lại chạy từ bên ngoài kia vào? Đã dặn là phải trông coi cẩn thận cơ mà Cho mày vào làm đúng là phí mà Bà ra ngoài kia mà xem Chúng nó đổ nước tiểu lên hết Cả cái cây ngải rồi Tay kia thấy vắng người thì mới bắt đầu nói ra Mụ ta nghe xong Mà như không tin vào những gì mình đã thấy Mụ ta hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn Mày mày nói cái gì cơ Mấy cây ngải của tao Bị chúng nó phá hỏng rồi à Tay kia gật đầu chắc nịch Khiến cho mụ ta lại càng điên hơn Mụ ta muốn đập phá hết mọi thứ rồi gào lên nó không chỉ mang theo bao nhiêu công sức bấy lâu nay Mà nó còn mang cả cái mạng sống của mụ ta vào bên trong cái cây ngải đó Mụ ta gầm gừ như một con thú điên loạn Sau đó chạy ra bên ngoài Dưới cái ánh đèn chiếu vào Những cây ngải đã không còn cứu vãn được nữa Làm cho mụ ta cười như khóc trong chính khu vườn của mình Gió lúc này mỗi lúc thổi một lớn hơn Những tiếng của cánh cửa va vào nhau tạo nên những cái âm thanh nghe rít tai vô cùng đáng sợ Tay kia cũng không biết nói sao nữa Mà nhanh chóng từ từ lẩn mất Khuôn mặt của mụ thầy cúng lúc này Cũng đã nhanh chóng biến dạng một cách không tưởng Trông mụ ta đã già đi mấy chục tuổi lận Bước đi cũng không vững chãi nữa Mà đi vào bên trong nhà Mụ ta thều thảo Thì ra là lũ chó chúng nó Được rồi, tao không sống được Thì chúng mày đừng có mà Hòng hy vọng mà sống tiếp Mụ ta đột nhiên sâu chuỗi hết tất cả Những mọi thứ lại với nhau Sau đó nhìn mọi thứ xung quanh Lấy ra một hình nhân trong đó có máu của tôi Được mụ ta đã yểm vào Rồi bắt đầu luyện phép tiếp tục Ông thầy và cái hoa đi về Đều gật đầu vì mọi chuyện đã ổn thỏa Nhưng ở bên trong ngôi nhà tôi Thì bố mẹ tôi lại trái ngược hoàn toàn Vì cơ thể của tôi đột nhiên rung lắc lên một cách dữ dội Làm cho ai nấy cũng không biết Là nên làm như thế nào nữa Ông thầy lúc này cảm thấy lo lắng Nhanh chóng đã giữ chặt người của tôi lại Rồi lấy một lá bùa kèm theo đó Là kẹp một đồng xu sau đó ngậm miệng tôi lại Tôi toàn thân lúc đó Thì chưa bao giờ Có nhiều cánh tay đang bám lấy toàn thân thể của mình như vậy Không thể nào dứt ra được Ông thầy nhìn cả nhà rồi lắc đầu Phải nhanh chóng quay lại bên đó mà thôi Nếu không thì sẽ không kịp mất Ông cầm túi đồ nghề của mình Chạy sang bên nhà của mụ thầy cúng Ngay trong lúc đêm tối đang bao phủ như thế này Trong khuôn mặt của ông ta giận dữ Nhìn vào thân xác gầy khô Nhanh chóng biến đổi kia của mụ ta Khi vừa ra về không lâu Mụ ta rít lên một cách điên loạn Muốn cứu người có đúng không Chúng mày phá hoại việc làm của tao Mà giờ chúng mày còn muốn đến đây cứu à Hôm nay tao không sống nổi Thì đừng có hy vọng nó tỉnh dậy được Đám hiệu chạy ra đằng sau Thì nhìn thấy mụ ta mà giật mình Cái hoa cũng hét toáng cả lên Làm cho mụ ta chú ý Tiếng gió rít thêm mỗi lúc một cách điên loạn hơn có vẻ như mụ ta đang bắt đầu sai khiến âm binh ra để mà cản trở Ông thầy cũng nhanh chóng lấy đồ nghề ra Rồi để đấu lại với mụ Cả đám nhóc không hiểu sao toàn thân lại bị ai đó lôi đi một cách mạnh bạo Còn ngã lăn ra đất Ông thầy gào lên Chạy đi, chạy nhanh lên Nhưng những người dân cũng đã thấy động tĩnh đã nhanh chóng đi sang Nhìn thấy mụ thầy cúng mà cố gắng khuyên nhủ mụ ta nhưng mụ ta lúc này thì đã thực sự là đã điên rồi Đâu có còn nghĩ đến mấy cái thứ vớ vẩn kia nữa Mụ ta cười lên một cách sảng khoái Tay thì cầm chắc hình nhân có chứa máu của tôi Hiệu nhìn cũng đã đủ hiểu Nhưng bây giờ phải làm sao để mà lấy ra được 
nó nhanh chóng lao vào bên trong trước cái sự ngỡ ngàng của bao nhiêu con mắt rằng có một cách hết sức quan trọng để lấy ra. Nó muốn cứu tôi, bởi vì nó nghĩ là do nó nên tôi mới thành ra như vậy. Mụ thầy cúng cào cấu, cắn xé một cách điên loạn. Những chai dầu trong nhà cũng đã tràn ra, rồi những cái ánh nến cũng đã bắt đầu châm mồi lửa. Lửa bắt đầu bốc lên, mọi người định lao vào, nhưng lúc này thì hoàn toàn bất lực. Hiệu đã dùng hết sức bình sinh của mình, sau khi cướp được hình nhân ném ra bên ngoài, mồm thì không ngừng gọi lớn. Chạy đi! Quang! Chạy nhanh đi! Mấy đứa bên ngoài muốn lao vào cứu, nhưng lửa bốc cháy mỗi lúc một dữ dội hơn, làm cho ai nấy cũng không kịp trở tay nữa. Nước vào cũng không thể làm dịu đi được. Quang vùng vằng với mụ thầy cúng trong đống lửa khốc liệt, với tiếng khóc nghẹn của bà mẹ. Hôm sau, mọi thứ đã thành cho tàn, mọi người bùi ngùi đưa cái xác cháy đen của hiệu về để làm lễ tang chôn cất. Còn về phần tôi, sau ngày đó khi tỉnh dậy, nhận được tin không hay mà tâm trí lúc này không ổn định, chạy ra bên ngoài thì xảy ra tai nạn mà không ai mong muốn. Do chấn thương ở phần đầu nên mới dẫn đến cái tình trạng không thể nhớ được điều gì nữa. Tôi lúc này mới nhớ ra, những giọt nước mắt cũng đã trào xuống. Cũng vì tôi mà nó mới thành ra như thế, đã khiến cho mẹ nó đau khổ. Mấy đứa kia cũng không kìm được nước mắt. Tôi ôm lấy di ảnh của thằng Hiệu gào lên trong tiếng nước nghẹn ngào bên trong phòng của mẹ nó. Mấy đứa lúc này cũng đã bám lấy nhau an ủi, thắp một nén nhang, rồi cùng nhau lầm nhầm, khấn vái, thay nó sẽ chăm sóc mộ phần cũng như là cuộc đời của mẹ nó sau này. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị truyện, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị truyện lần sau.